ಸಣ್ಣ ನೀದಿ ಗದ್ದಲ ಕೊಂಡ ನಾದಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಓ ಆಕಾಶ ಸಿನಿಮಾ ಓಕ್ ಅವಕಾಶ ಸಿನಿಮಾ ಓ ಆನಂದ ಸಿನಿಮಾ ಓ ಕಲುಪು ಸಿನಿಮಾ ಓ ಗೆಲುಪು ಸಿನಿಮಾ ಓ ಮಲುಪು ಸಿನಿಮಾ ಓ ಆರಂಜ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಓ ಬ್ಲಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಓ ಕಣ್ಣೀಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಓ ಗಜಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಓ ಭಜಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಓ ಬಿಸಿಲ್ ಸೂಪರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಶಾಕ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಶಾಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬ್ರೋ ಬ್ರದರ್ ನಾ ಚಾತ ಅಂದರೂ ಕಾಮಿಡಿ ಚೇಸ್ತಾರು ನುವೆಂಟಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಚೇಂಚೋ ಕಾಮಿಡಿ ಚೇಸೇವಾಡಿ ಏದೇನಾ ಚೇಗಳ್ದ ನಾನು ಅನ್ಕನ್ ಸರ್ ವೆರಿ ಡೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಾರ್ ಹೊಚ್ಚಿಸ್ತಾರು ಮೀ ರೆಡಿ ಆಗ್ವಾನ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ Abhi, that was a superb shot, yaar. Hey, thank you, thank you. Yeah. Uh, okay, all right, guys. Let's get back to work. Director, you have time. You have time. You have time. You have time. You have time. Sir. Chappa. Chappa. Chappa. Chappa. Chappa. Chappa. Chappa. Chappa. Chappa. Chappa. Chappa. Chappa. Chappa. Chappa. Chappa. Chappa. Chappa. Chappa. Chappa. Chappa. Chappa. Chappa. Chappa. ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಚೇಯಮಂಟೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೀಸ್ ಬರೆ ಸುನ್ನಾಡು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಾನೇ ಪರಿಕರಾವು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂತ ಭಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜರುಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಲೋ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಕೊತ್ತಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನಿ ಆಮಾ ಮುಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಾರೆ ಸಾರಿ ಜೇಪು ಆಮಾ ಸಾರ್ ಕೋ ಕಾಫಿ ಆ ಸಾರ್ ತಿಸ್ಕೊಂಡ್ ತಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಸರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ಕಪ್ಪೆ ಪೆನ್ ಸರ್ ಈ ಕೆಪಡಿ ಲಾ ಚೈನ ಆಮ Sorry. I'm also sorry. Sorry. Why, sir? Why? Why? If you're sorry, you're going to be sorry. You're going to be a generation. Sir, you're going to be a TV. I'm going to be a TV. I'm going to be a TV. ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲೋ ಟೀ ದೊರಕಲನ್ನ ರಾಸ್ಪೆಟ್ ಉಂಟಾಲಿ ಇಕ್ಕಡ ದೊರಕಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರೇಸ್ಕೋಕಂಡಿ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟೇವಾಡು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಕಡಂ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾಳಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿಂದ್ರ ಬಾಬು ಈ ರೋಜ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲೇ ರೇಪ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಸ್ಕೊನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲೂ ಸರ್ ಇಂತ ದಾಕ ಓಚಿನ ಕೊಡ ಚೆಪ್ತನ ಸಂವತ್ಸರ ತಿರಿಗೆ ಲೋಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೌತ ಓ ಮಂಚ ಸಿನಿಮಾ ತೀಸ್ತ ಚೂಸ್ತಾ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೋ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಸ್ತಾವೋ ನೇನು ಚೂಸ್ತಾ ನೇನು ಕೂಡ ಅದೇ ಅಂಡರ್ನ್ ಸರ್ ನೇನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಚೇಸ್ತಾನೋ ಮೀರು ಚೂಸ್ತಾರು ಚೂಸಿ ತೀರ್ತಾರು ಓಕೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ನೈ ಉಂಡಿ 
ఆత్మవంచన చేసుకుని మరి ఆ డైరెక్టర్ చేసిన సినిమాలకి రివ్యూలు రేటింగ్లు ఇచ్చి వీడిని అక్కడ పెడితే వీడు ఏం చేశాడు చూడమయ్యా నేనేం చేశాను బాబాయ్ నేను పంపింది డైరెక్షన్ నేర్చుకోరాని డైరెక్షన్ చేసిరమ్మని కాదు సర్లే బాగా చదువుకున్నావు ఇకనే నా అమెరికాకి వెళ్లి ఏదైనా ఉద్యోగం చేసుకోరా అవునరా శుభ్రంగా నీడ పట్టు నుండే జాబ్ చూసుకుని సుఖంగా బతకరా నాన్న నేను సుఖంగా బతకాలనుకోవట్లేదు సంతోషంగా బతకాలి అనుకుంటున్నాను ఇది మీ సినిమాలో పంచలాగా అన్నయ్యా అర్థం కావట్లేదు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావా డబ్బు వచ్చే పని చేస్తే సుఖంగా బతుకుతాం మనకి నచ్చే పని చేస్తే సంతోషంగా ఉంటాం నీకు వచ్చిన పని కాదయ్యా నువ్వు చేసిన పని కూడా నా నచ్చింది మా డాడ్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు నమస్కారం అండి నమస్తే ఇందాకే నీ షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసానయ్యా ఏ సోర్సెస్ లేకుండానే దొంగతనంగా అలా తీసావంటే ఈ దొంగకు తాళాలిస్తే అనే ఆలోచన వచ్చింది నీతో సినిమా నేను తీస్తాను ఇదిగో అడ్వాన్స్ లక్ష పదహారు వేలు మీరు నాకు ఎలా తీర్చుకోవాలి సార్ ఒక సూపర్ హిట్ ఇచ్చి నువ్వు ఏ హీరో కదలాస్తావో చెబితే ఇక నుంచి ఆ హీరో వెనకాలే ఎదురుగుతా హీరోలకి కథలు రాసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సార్ నేను ఈసారి విలన్ కి కథ రాస్తా అంటే మన సినిమాలో హీరో ఉండడా ఉంటాడు సార్ నా సినిమాలో నా విలన్ నా హీరో ఈయనకు తండం రా బాబు గురుగారు ఒక్కడిని కూడా వద్దలేదురా దావు దిబ్బర నుంచి దారిన పోయే దానే వరకు అందరి మీద సినిమాలు తీస్తాడు మరి పెళ్ళారా రిటైర్ అయ్యి ఫామ్ హౌస్ లో ఉన్న డాన్ని కాదురా ఫామ్ లో ఉన్న గ్యాంగ్స్టర్ ని వెతికి పట్టుకోవాలి అయితే అర్జెంట్ గా ముందు మీ బాబాయిని పట్టుకోవాలిరా ఎందుకు సార్ క్రిమినల్స్ మీద సినిమాలు తీసి వాళ్ళు హీరోలు చేస్తారు సమాజాన్ని చెరగొడుతున్నారు సార్ మీ సినిమా వాళ్ళు అయినా ఓ జర్నలిస్ట్ అయ్యండి మీరు దీన్ని ఎలా ఎంకరేజ్ చేస్తారండి వీడు మా మాట వింటే మ్యాటర్ మీ దాకా వచ్చేదే కాదు మేము ఇక్కడికి వచ్చేవాళ్ళం కాదు అటెండ్ బరో గాంధీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్ద హిట్ అయింది మనందరం గాంధీలో అయిపోయా భారతీయుడు టాగూర్ సినిమాలు చూసిన జనం లంచం ఇవ్వడం తీసుకోవడం మానేసారా సినిమా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు సార్ ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది జనాల్ని ఎడ్యుకేట్ చేసేంత తెలివితేటలు నా దగ్గర లేవు అందుకే ఎంటర్టైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ గుడ్ వేటపాలెం వేర్రాజు అని ఒకడు ఉన్నాడయ్యా వేటపాలెం వీర్రాజు ఇలా ఊళ్ళోకి దిగా అలా శివం లేచింది వాట్ ఫ్రేమ్ వాట్ షాట్ వేటపాలెం బాబాయ్ హ్యాండ్ రైజింగ్ లో ఉన్నట్టుంది ఏమండి వీర్రాజు మళ్ళీ ఏమన్నా లేపేశాడా వీర్రాజు గారినే లేపేశారు బాబు మామా తెర మీదకి ఎక్కాల్సిన క్యారెక్టర్ పాడ మీదకి ఎక్కించారు పాపం ఈరాజు బాబాయ్ బయోపిక్స్ అనుకుంటానే బయటికి తెన్నేసాడు ఏం ఆలోచిస్తున్నావురా నువ్వు చచ్చిన వాడి గురించి ఆలోచిస్తున్నావు నేను చంపిన వాడి గురించి ఆలోచిస్తున్నా వీర్రాజు లాంటి తోపుని వేసేసాడంటే వాడి ఇంకెంత పెద్ద తోపై ఉంటాడురా బాబు పోలీస్ స్టేషన్ ఏంటి కూడా లోపల ఏటపాలం ఏరాజు వేసేసిన దొరికాడంట బాబు వాళ్ళ మనసులు ఆడిని అప్పచెప్పని గొడవ చేస్తున్నారు ఆడు వేటపాలెం వేరాజు చంపినోడు కాదు వాడిని చంపినప్పుడు చూసిన ఒక పిచ్చి బైరాగ్గాడు జనాలా వేసానికి బలైపోతాడని లోపల పడేశాం మామా ఈరెంట్ రాఘురలా ఉన్నాడు హలో మాస్టరు హలో హలో కడవాంకిల్ విడివేస్తా నిజంగా పిచ్చోళ్ళ ఉన్నాడు సార్ వేటపాలెం వీర్రాజుని ఎవరు చంపారు ఎలా ఉంటాడు ఈడు ఈ పెద్ద సూపులు పదపోదాం ఊరికి ఉత్తరానా సూడు నగ్నంగా ప్రాణభయంతో పరిగెడుతుంటే నూరు బర్రెల్ల తిన్న సింహం 
వేటకు బయలు నాదే ఆడు ఊపిరి తీర్తే కాలికి గద్దరు బట్టి గమనం మార్చుకుంటాది ఆడు కాలు పెడితే నేల కూడా పరుగులెడతాది అట్టాడొక్కడే ఉన్నాడు ఒక్కసారి ఏడ్చిపెట్టి కానీ ఎవరికి తెలియకుండా ఎక్కడైనా దూరంగా పోయి బతుకుతా దూరంగా పోయి బతుకుతా సాలే మనం బతుకుతున్నామని పది మందికి తెలియకపోతే ఇక బతుకుడెందుకురా నువ్వు సచ్చుడే కరెక్ట్ తప్పైంది కాని నా ఆస్తి మొత్తం నీకే ఇస్తా నన్ను ఏడ్చిపెట్టు అరే పాగాల్ మనుషులంతా సానా పైసలు సంపాదిస్తారు కానీ నేను సానా భయం సంపాదించిన ఇప్పుడు నీ కంట్లో భయం ఉంది చూడు కది సాల్ నేను ఖుషిగా నీకే అరే కాశీ మనం ఎన్ని చిన్న చిన్న ఆనందాలు రా ఒక్కసారి తుపాకే ఆగు ఆగంగాకు కొడుకుని నీతో డిస్కషన్ నాకేందని నేను అనుకోవాలా మరి సరే ఒక్కసారి గెడిచిపెట్టు నీ బాధ్యత ఏం రో నన్ను చూడంగానే బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాలు అంజలి దేవి లెక్క యాక్టింగ్ చేసుడు నేను లేనప్పుడు ఏమో ఐశ్వర్యంగా లెక్క తొడగొట్టుడు ఇదేమన్నాడరా ఆ గనీగా డాన్స్ నా ముందు నడవాయి ఇవాళ నువ్వు డాన్స్ వేయాలి నేను చూడాలి మామూలు డాన్స్ కాదు ఫైర్ డాన్స్ గదేంది అదే గదా నిప్పుతో చల్లగట్టం అన్నట్టు ఎవరూ లేరండి సార్ ఇప్పుడే వాడి పేరు తెలిసింది వాడి పేరు వినగానే అందరూ పారిపోయారు వాడి పేరేంటి సార్ గణేష్ గద్దలకొండ గణేష్ గద్దలకొండని గణేష్ సెట్ చేసామా హ్యాపీ జర్నీ రా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా వెళ్ళి డైరెక్టర్ గా తిరిగి రాకే బాయ్ రా మామా నేను అగ్గి పెట్టుకుంటే 
నువ్వు సిగరెట్ పెట్టుకుంటావు నేను మంచి కొంటే నువ్వు మందుకుంటావు నేను అమ్మాయిని తెచ్చుకుంటే ఆటోకి డబ్బులు ఇచ్చావు మావా నువ్వు లేని హైదరాబాద్ నాకు వద్దురా నేను వస్తా నేనే వస్తా మల్లికార్జున్ రావు కొండమల్లి అండ్ సన్స్ చింతపండు ప్రేడర్స్ గద్దల కొండ ఇంట్రొడక్షన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండాలని చెప్పి చిన్న సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేశాం చింతపండు లాగే చెత్తగా ఉంది చింతపండు ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ మై ప్రొఫెషన్ ఇట్స్ మై ఎమోషన్ ఏంట్రా గద్దల కొండ గణేష్ కి తెలియకుండా ఫోటోలు వీడియోలు తీయాలా ఆయన ఆడిన సినిమా ఏంట్రా సుబ్బరంగా నాయుడు గారింట్లో నారిన చెట్టు పద్మావతి ప్రణయం ఇలాంటి సినిమాలు తీసుకోవచ్చు కదా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటది ఆడు మనిషి కాదురా పశువు ఆడికి శత్రువులు ఎక్కువ అంతెందుకు ఆడు గురించి ఎవరైనా ఆరాధిస్తున్నారని అనుమానం వచ్చినా చాలు ప్రాణాలు తీసేస్తాడు ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు చెప్పేది నోట్స్ కోసం రికార్డ్ చేసుకుంటున్నా అయ్యి బాబో కత్తల కొండ గణేష్ గారిని నేనేమని లేదు ఆయన మా ఊరి దేవుడు ఆయన చాలానే చూపుంటే చాలు ఎంతో మంది జీవితాలు సెటిల్ అయిపోతాయి కత్తల కొండ గణేష్ ఈ పేరు వింటేనే ఇక్కడ మనుషుల గుండెల్లో రైలు పరిగెడతాయి కాకపోతే సినిమాలో సెకండ్ హీరో క్యారెక్టర్ చేసే కొండమల్లి కూడా భయపడ నన్ను ఆశ్చర్యచకితుని చేస్తోంది సెకండ్ హీరోనా నేనా ఎస్ యుర్ కలర్ అంటే కొంచెం తక్కువగానే టాలెంట్ ఎక్కువగా నన్ను పెట్టి షూటింగ్ చేస్తావా అఫ్ కోర్స్ తెలంగాణ ఆంధ్ర బార్డర్ లో ఎక్కడో ఉన్న మారుమూల గద్దల కొండలో పుట్టి సినిమా ఇండస్ట్రీలో కాలు పెట్టి చింత పండు నుంచి వెండి తెర వరకు దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ కొన్ని కోట్ల మంది అభిమానాన్ని చూరగొనబోతోన్న కొండ మల్లికార్జున్ రావు ఇలియాస్ కొండ మల్లికి శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ఆల్ ది బెస్ట్ కొండ మల్లి ఆడు గద్దల కొండ గణేష్ అయితే నేను మళ్ళీ కొండ మళ్ళీ నువ్వు ఈ సినిమా తీస్తున్నావు నేను నీతో తీస్తా ఓరే నాకు చిన్న డౌట్ సెకండ్ హీరో చింతపండు అమ్ముకోచ్చా ఎవడు ఎంత తాగలిగితే అంత ఎవడు ఎంత తినగలిగితే అంత తినండి నేను జైలు నుంచి రిలీజ్ అయిన సందర్భంగా ఎవడొస్తున్నాడ్రా ఇంత డౌట్ చేస్తున్నారా ఓర్ని ఈడికే ఇంత సీన్ ఇచ్చారు ఒరే గనిగా నేనరా నల్ల ముందు బాబ్జీని గుర్తుపట్ల నీ చిన్నప్పుడు జంత బారు వచ్చేవాడిని ఈ నోటుతో బీరు ఓపెన్ చేస్తే బాటిల్ రెండు రూపాయలు ఇచ్చేవాడిని 
Kurtu patladı ya da var. Şahan olayın ya da ne? Mancuğun ne var? Soğuk para ya ondan ra. Mi kahvesinden de takan de kahvesinden de tini anjaz edin bilim anda. O da ne? O da. Devun da evvalla. Neni mancıkan ona. Nugani. Ure geni. Mano yante tedi gina. Akarın yok çok maç poğ ordra. Nu vala maç poğ eden günde. İlla vucci. I bir se sa moti se bunu ko. Sen ne yapıcıtır da ni kron ropal etta. Ye çanta. Ha? Geni. İkna vala kadu. Gani ki nugendi kana. Na çed ki tupa kista motta magazin notu tipetta. Hey. Well bill yap. Yara uopnat. Alam marindra. Ron ropal geldi. Ron donda etta. Oçi, i bir opinje ra. Gani gari bottle opinje atar ol edo panvesi konna. Bir e gada. Opinje da. Dey. ఏంట్రా మర్చిపోయావా ఏది మర్చిపోలేదన్నా కొన్ని విషయాలు యాద్ చేసుకోవద్దు అనుకున్నా నువ్వేమో యాద్ చేసినావు ఇంతెస్తారు నేను ఊహించిన దానికంటే ఇస్ మచ్ బిగ మోర్ స్ట్రాంగర్ అండ్ మోర్ డేంజరస్ గని గ్యాంగ్ లో ఇద్దరు మెయిన్ ఒకడు కాశీ గని ఆర్డర్ వేస్తాడు కాశీ మర్డర్ చేస్తాడు వీడి వీక్నెస్ తాగుడు తొమ్మిదైతే ప్రపంచాన్ని వదిలేసి వైన్ షాప్ కి చేస్తాడు రెండో వాడు బలిచే వీడి వీక్నెస్ యాక్షన్ సినిమాలు యాక్షన్ సినిమాలు అంటే ర్యాంబో టర్మినేటర్ కాదు వీడి యాక్షన్ సినిమాలు వేరే వీళ్లతో పాటు ఇంకోటి ఉన్నాడు కాంతయ్య కాన్బెరీ కాంతయ్య వీడు గణి తరపున చిన్న చిన్న బెదిరింపులు అవి చేస్తుంటాడు ఈ థియేటర్ గణేష్ ది ఇతను ఆపరేటర్ చేయలేం పెళ్లి చేసుకోలేదు అందుకేనేమో బూత్ సినిమా ఆడిస్తుంటాడు వీళ్ళ ముగ్గురు మీద ఫోకస్ పెట్టాలి వీళ్ళంతా గాని ప్రొఫెషనల్ మ్యాటర్స్ తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడతారు కానీ పర్సనల్ మ్యాటర్స్ తెలుసుకోవాలంటే ఇంకెవరో కావాలి అయితే మన గణేషం చేసుకోవే శుభ్రంగి ఊళ్ళ మహారాణి లాగా బతకచ్చు సీతని రావణాసులు ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఎత్తుకెళ్ళి అప్పు చెప్పలేదు నీకిదే కరెక్ట్ రా మేం తెచ్చిన సంబంధం అని చెప్పడం కాదు గాని అబ్బాయిని వేలెత్తు చూపలేం వేలెత్తే చెయ్యే తీసేస్తాడు మా ఊళ్ళు అది మరి ఏలు చెయ్యి అంటున్నారు ఇంతకే అబ్బాయి ఏం చేస్తాడు మొన్నటి వరకు పెద్దిరెడ్డి దగ్గర పనిచేసేవాడమ్మా మొన్న జాతరలో అమ్మవారి ఆశీర్వాదంతో ఒకటి అడ్డంగా నరికేసి ఓ పెద్ద గ్యాంగ్ ను మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు మే అమ్మాయిని పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకుంటాడు ఏం బాబు మా గురించి చెప్పిన చాలు గాని అమ్మాయి గురించి చెప్పండి వంట వార్పు ఏమైనా వచ్చా అయ్యో ఆ మాటకే దీన్ని నమ్ముకునే మా ఊళ్ళో కాకా వాటర్ నడుపుతున్నాను ఆ విషయంలో బంగారు తల్లి ఏ పిల్ల మ్యూజిక్ వచ్చా మ్యూజిక్ అదే పాటలో వచ్చా మ్యూజిక్ రాదు కానీ పాటలు వచ్చు అయితే ఒకటి వేసుకో సంపై నరికే పాట కదా సంపై నరికే అనొద్దు బాగా పాడు అనాలి అయితే బాగా సంపై మరి డాన్స్ 
చచ్చినాడు ఫ్యామిలీస్ కదా ఇంతకన్నా బాగోదు మిగతాది పెళ్ళైన తర్వాత మా కొడుక్కి పెళ్ళం కావాలి మా ఊరికి కాదు ఏం సినిమా రేది ఒక్క బిట్టు కూడా లేదు దీనికంటే టిక్ టాక్ వీడియోస్ బెటర్ మొన్న తెచ్చిన మళ్ళీ నిమిషం ఎలా ఉంది తలుచుకుంటే తిమ్మిరి తిమ్మిరిగా ఉందిరా పద మళ్ళీ వెళ్ళి అదే చూద్దాం పద ఎవరన్నా బా అన్న మీరా కొంచెం కాల్ తీస్తారా మరి ఆ మలయాళం సిడి ఇస్తారా ఎంతసేపు అని ఇలా తవ్వుతాను రా కిక్ వచ్చింది కానీ ఆడే ఇంకా రాలేదు సరే మనల్ కాదు ఏం డూబుకుంటూ వస్తున్నావు టికెట్లు ఎవరు తీస్తారు నీ బాబాయ్ తీస్తాడా బాబాయ్ బాబాయ్ అది నేను ఈ సినిమాకి రాలేదు ఇక్కడ నిన్ను చూస్తానని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు నువ్వు కూడా ఇక్కడికి వస్తా అనుకోలేదు విధి మన ఇద్దరిని ఇక్కడ కలిపింది ఈ విషయం మీ పిన్నికి చెప్పను నువ్వు కూడా ఈ విషయం మన అంతో చెప్పలేను బిగినింగ్ బాగుంటది మిస్ అవుకో టైం అయ్యే కొద్దీ స్క్రిప్ట్ అవ్వదేమో అని భయం వేస్తుంది రా ఓటంలో ఉన్నప్పుడు ధైర్యంగా ఉండు గెలుపులో ఉన్నప్పుడు వినయంగా ఉండు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు మందులో ఉన్నప్పుడు మూసుకొని ఉండు అసలే ఆ కాశీగాడికి ఎలా దగ్గర అవ్వాలో తెలియక ఏడుస్తుంటే మధ్యలో నీ ఫేస్బుక్ కొటేషన్స్ రోజు చూస్తున్నాం పాపం నువ్వు ఒక్కడవే కూర్చుని మంది చేస్తున్నావు కంపెనీ ఇవ్వాలి కదా ఎంతైనా మనం మనం ఓకే ఊరు కదా ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ బిల్ మా అకౌంట్ లో మనం మనం ఒకే ఊరు కదా మరి మంచిగా ఫిష్ ఫ్రై చికెన్ ఫ్రై నాన్ వెజ్ అది కూడా మా అకౌంట్ లోనే మనం మనం ఒకే ఊరు కదా ప్లీజ్ కాదనుకు నేను చచ్చిపోయిన చెప్తు పైసలు ఉన్నాయని బలుప మందుకి మంచికి గతి లేదనుకున్నావు రా ఎరంగా అన్నా మన ఖాతా ఎంత ఉందిరా ముప్పై రెండు వేలు అన్నా కటే మనం మనం ఒకటే ఊరు కదా పైసలకి ఏముంది ఫ్రెండ్షిప్ ఇంపార్టెంట్ ఈడు కడతారు రా రానా కడదు గాని
आखिर मामला क्या है चपता वाले जा आकर सर अड़ू तरह चिपे बोलो नी संगति जीड़ो नी पि का नाक मुगुड़ का जीड़ो गपय मन जीड़ मनोने ना पै निगा नौका चूसे संपाले अवक बतक आलोचन नी प्रॉब्लम तीरी गणेश भाई पीटल मीद पि आईपोते पि की पिनेट भाई संबंध चूचनावा कल्याण कच्ची आगदूमंटावी कल्याण कच्चा जपान सीडी इवो चूसी इवड़ेटना निना नी बंल बेटा कदा पैन मत सागर संगम का लोपल असल संगम अम्म दीन अम्मज इंट सागर संगम चूस्ता कुंभ मुंजारा बाबा कला तपस्वी के विश्वनाथ गारू चूसा मारे मध्यकाल इंटेपादी को चूस मारे सागर संग सिरसीर गणेश ने रीच आल डोर्स आर् क्लोज इक मल देवड़े का तेरा वस्ते मोल अम्मा फोटो दिखा कुंपन अट्ठाई अभी गणेश गाड़ी फिगर दिन पे बुज्जम वालम्म गणेश गड़ इंटर वन एलागैना दी गणेश गड़की चेयरने आम को अमेजिंग इनफर्मेस इच्छोरा अंत इन मैं बुज्जम लाइन पड़ते गणेश की लाइन क्लीयर अब आश्वास गणेश गड़ी दिलते मैं बेरत कर्फमी अम्म इटे वे पद पद कड़को देवड़ा रोज रोज की गणेश गाड़ी रउडीज वैरल मोनवा रोड चेसि ऊर्जा ट्रेंडिंग तेसा आ गणेश गाड़ी दब की मग पुरू कोई वाले नाईडमाइल इंस्टाग्राम लरगेड़े नाम पुण्यवा टेलीग्राम दगेपोया फेसबुक सैक्सी फोटो पेटना लड़ पि की इंत कष्ट राकूद 
ముంటూ ముచ్చి టపక్కన పెడితే కనీసం హగ్గిచ్చి నాదుడు లేడు ఎలాగైనా నువ్వే ఒక మంచి బాయ్ ఫ్రెండ్ ని చూసి నా జీవితానికి దారి చూపించాలి నా కోరిక నెరవేరేలా చేస్తే వాడితో నూట ఒక కొబ్బరికాయలు కొట్టిస్తా అవసరమైతే వాడికి గుండు కూడా దేవుడా చింతపండు సప్లై చేసా నేను నీ కక్కన గద్దర కోట అంతా మనమే సప్లై పొదరావు గణేష్ దగ్గరికి ఓకే రెండు వెళ్దాం నువ్వు ఆగరా సారీ చెల్లి ఇంకెప్పుడు ఆ కాన్ను సారీ అంట్రా ఇంత మంచి పని చేసినందుకు తనే మనకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ తను హక్ కావాలని కోరుతుంది దేవుడు మన్నించాడు నన్ను పంపించాడు వద్దంటే నా హక్ నాకు ఇచ్చేయండి యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ మై హక్ బ్యాక్ హక్ ఇంత పురిహారుగా వెంట్రా బుజ్జమ్మ చెప్తా చెప్తా మిద్దని ఏం చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు రే చెప్పే అమ్మాయి అయితే చేతిలో ఫోన్ పట్టుకుని చెప్తా చెప్తా అందు ఒకవేళ చెప్పింది అనుకో గణేష్ కి దగ్గర అవుతాం చెప్పలేదు అనుకో బుజ్జమ్మకి దగ్గర అవుతాం హెడ్స్ పడ్డా టేల్స్ పడ్డా టాస్ మనమే గెలుస్తాం పదా మిస్టర్ చింతపండు ఏమైనా పర్లేదు నాకేం కాకుండా చూడు చెప్తున్నా ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా రక్తపు చుక్క కింద పడకూడదు శాంతియుతంగా జరగాలి ఈసారి గద్దలకొండ ఎమ్మెల్యేగా మా అన్న బుచ్చి నాయుడు ఉండాలని మేమందరం అనుకుంటున్నాం గణేష్ అన్న కూడా వస్తుండు వచ్చినాక మాట్లాడుకుందాం గణేష్ గడి పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి ఇది రౌడిజం కాదు రాజకీయం ఈసారి ఎమ్మెల్యే బుచ్చి నాయుడు బుచ్చి నాయుడు బుచ్చి నాయుడు మా అయ్యే జీవితాంతం ఎమ్మెల్యేగానే బతికిండు ఎమ్మెల్యేగానే పోవాలనుకుంటుండు దయచేసి ఒక్కసారికి ఆయనకు వదిలేద్దాం ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్డు రేపు అలా అయిపోయినాక అయ్యబోటో పట్టుకుని ఇటు బెళ్ళొద్దాడు నిజంగా నాకు ఆశ లేదనా అసలు నాకు ఈ రాజకీయాలే సరిపడి దయచేసి ఆయన ఉన్నంత వరకు ఆయనే ఎమ్మెల్యే చేద్దాం మిమ్మల్ని అందరినీ వేడుకుంటున్నా నేను వారిని నీ అయ్యి బతుకుండానా నీ బాధ ఒక పని ఏదో రోజు నువ్వే నీ అయ్యి పైకి నొక్కిసి నీ కష్టం నా కష్టం మనందరి కష్టాలు తీరిపోతాయి ఏమంటావు లేపిసి ఏముంది రోజు దిండు మీద తల పెట్టి పడుకుంటాడు ఈసారి తల మీద దిండు పెట్టి నొక్కావనుకో రెండు నిమిషాలు అదిగో మళ్ళీ ఏం మాట్లాడుకున్నా ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా రక్తపు చుక్క నేల మీద పడొద్దు శాంతియుతంగా మాట్లాడుకోండి ఏంటన్నా వాళ్ళు ఎంత బాగుతున్నా నువ్వే మాట్లాడింది నోరెత్తితే నాలుగు కోసి చేతులు పెడతా దానికి అర్థమైంది నీకే అర్థం కావటం ఈసారి ఎమ్మెల్యే బుచ్చి నాయుడు ఇష్టం లేని చేతులు ఎత్తుండి
శయ్యత్తుడు తెలవదు కత్తెత్తుడే తెలుసు ముందానే భూమి మీద నిలబెట్టురి గా తర్వాత ఎలక్షన్ లో నిలబెడతారు గాని ఈసారి కూడా పెద్ద ఆయన ఎమ్మెల్యే ఇది గద్దల కొండ గణేష్ ఏకగ్రీవం ఆయన కోసం చాలా రిస్క్ చేసినా గీయాలని ఇట్లా ఉన్నానంటే ఆయనే కారణం ఆయన కోసం ఏమన్నా చేస్తా ఎవడైనా వేస్తా నైన బాగా చూసుకోరా ఆరోగ్యం జాగ్రత్త ఏం ఆరోగ్యం లేనా వయసులో ఉన్నప్పుడు ఎట్ట పడితే అట్ట తిరిగి ఎంజాయ్ చేసిండు ఇప్పుడు వయసు అయినాక మంచాన పడి కష్టపడుతుండు అప్పుడే జాగ్రత్తగా ఉంటే ఇప్పుడు సుఖంగా పోయేటోడుగా ఏ మనుషులమరా సుఖంగా బతుకుడు ఇడిచిపెట్టి సుఖంగా చస్తే సాలనా కాడకు వచ్చినాం అన్న మరో ముఖ్యమైన విషయం అయ్యి నీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పమన్నాడు పోలీస్ హైయర్ అఫీషియల్స్ లా నీ గురించి ఎంక్వైరీ మొదలైందట ఎవ్వరిని నమ్మనికి లేదన్నా నీ చుట్టూ ఉండేటోళ్లే నీకు స్కెచ్ లేయచ్చు జాగ్రత్త స్వామి <laughs> మొన్న పట్టుకోవడం కాదు దమ్ముంటే ఇప్పుడు ముట్టుకో ముట్టుకో ముట్టుకో ముట్టుకోమ్మా ముట్టుకుంటే ఇంపాసిబుల్ మేరే పాస్ గని హై హాయ్ ముట్టుకుంటే నాతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తావా చేసి ఫ్రెండ్షిప్ చేసి చేసి నాకు ఈ ఊరు చూపించు ముందు ముట్టుకొని చూపించు అరే అన్న ఎమ్మెల్యే సాబ్ కొడుకు చెప్పిండు ఎవరిని నమ్మొద్దని ఆ చింతకాయలు కూడా ఫ్రెండ్ మీద ఓ కన్నేయాలి మనం నాకు కూడా మందు పోయించినట్టు బార్ల కొడుకు నాకు బూత్ సీటీలు ఇచ్చి నా ఇంట్లో పరువు తీశారు వీళ్ళ మీద కన్నేయాలి కన్నేందన్న గన్నేస్తా కొడుకుల పైన చదువు అరే ఏందన్న ఈ బచ్చాలో కూడా పనికి రానా నేను సర్లే రేపటి నుంచి ఏదోడు చూడు చూసుడు కాదన్న సుక్కలు చూపిస్తా కొడుకులకి
నువ్వు నా పక్కన ఉండగా ఈ సెకండ్ హీరో చంపేవాడు ఇంకా పుట్టలేదు మామ చూస్తారు <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ఆ గంగా మంది ఎక్కువ పాలిస్తుంది ఏదో స్మైల్ గేదెలో ఉన్నావు నడవ రాదా నవ్వు ఏంద్రా నన్ను అనుకుంటే ఫోటోలు తీస్తావు ఏంద్రా చల్ ఇది తిది రీల్ బయట ఇది దాన్ని నిన్ను ఇక్కడే కలిసేస్తా బిడ్డ స్టైల్ గా సిగరెట్ కాలుస్తుంటే హీరోలా ఉన్నావు ఏదన్నా సినిమాలో సెకండ్ హీరోలా పనికొస్తుంది ఎక్కిచ్చకుండా రీల్ కడగకుండా ఏమన్నా ఫోటోలు తీసిన అరే భాయ్ నీ దగ్గర మస్తు మాలు భాయ్ చల్ నీతో మంచి ఫోటోలు జబ్బర్దాస్ ఫోటోలు తీస్తా నడు అరే ధర్మకో నరా అరే గణేశన్ వచ్చింది గణేశన్ అన్న నమస్తే అన్న నమస్తే అన్న నువ్వు వస్తావు రా అని టెన్షన్ పడ్డా అన్న రా అన్న రా అరే జరగండి రే జరగదు తమ్ముడు రే జర్రా అరే అన్న రా అన్న అన్న కేక్ పెట్టన్న తిన మాత్రం తింతలి తిను తింతలి తినరా జాకెట్ లో జాక్ పడ్ అని సినిమా వచ్చిందిరా ఏ ఉందనుకో అన్నా చాయ్ పైసలు అన్నా అన్నా మొదటి దాంట్లో అన్నా ఇప్పుడే సాఫ్ చేసిన అట్లనే అయిపోయాడు కొన్ని ముందులో లేడా తీసుకుపోండి మీ గణేష్ ని సత్యండు కొడుకు ఇట 
ఏదో అన్ని బుల్లెట్లు అనికే కాల్చిన నాకు ఒక్కడు కూడా ఉంచలే అందుకే పెద్దోళ్ళు చెప్పారు నాలుగు బుల్లెట్లు సంపాదితే రెండు కాల్చుకోవాలి రెండు దాచుకోవాలి గణేష బుజ్జమ్మకి సంబంధం వచ్చిన కుదరట్లేదు నువ్వే చేసుకోవాలి ఒకే ఒక్క ఛాన్స్ అన్న తుపాకీ కొంచెం అవుతావా ఏందా నాగేది ఇంకెన్ని రోజులు ఆగాలి జాబ్ లో చేయని కచ్చలు తుపాకి బట్టలే మడ్డలు చేయాలి నా తర్వాత జనరల్ మంచి మడ్డలు చేసుకుంటారు అరే నీకు ప్రమోషన్ లేదు గ్రోతింగ్ లేదని చెప్పి దోస్తులందరూ ఇజ్జతిస్తున్నా కెరీర్ కొద్దిగా గ్రోతింగ్ ఉండాలి కదా అందరికి టోకన్లు ఓ నంబర్ వెళ్తే వాడు మర్డర్ చేస్తాడు అంతే పరిశాన్ ఉండదు ఏమంటో అన్నా ఓ పని చేద్దాం రా ఓ కంపెనీ రిజిస్టర్ చేయించి మీ అందరికి యూనిఫామ్ వేయించి ఇక్కడ మర్డర్లు మంచిగా చేస్తాం అని బోర్డు పెడదాం సూపర్ అన్న టోకెన్ అంటాం పాగల్ సాలే మర్డర్ చేయాలంటే మగతనం ఉండాలి రా చేతిలో తోపాకి ఉంటే సరిపోదు సినిమా చూసి కూడా పెద్ద మొగతనమే అది నువ్వు నాకు చెప్పాలి దిమాక ఖరాబ్ అయిందా మీరిద్దరే కా శవాన్ని మాయం చేయాలి గీళ్ళు అల్లి చేసినందుకు గిదే మీ శిక్ష కానీ చెప్పడం మర్చిపోయా సాగు జరిగినంటే పెళ్లి జరిగితే మంచిదంట ముసలిరా దరిద్రం పోతుంది మర్డర్ కూడా మనశ్శాంతిగా జీర్ణిస్తాలేదు గనన్న గ్యాంగ్ లో తుపాకీ పట్టడానికి నాలుగేళ్ల నుంచి ట్రై చేస్తున్నా నా పిచ్చి చూసి గనన్న నాకు తుపాకీ రాజు అని పేరు పెట్టిండు కానీ నువ్వు మాత్రం డైరెక్ట్ గా తుపాకీ పెట్టినావు నువ్వు తోపు బాస్ పెట్టనే నేను నా పిల్లమ్మ ఉన్న ఫోటోలు జర తాజ్మహల్ పెట్టవా ఎప్పుడో లవ్ చేసినప్పుడు తీసుకుపోతా అని చెప్పినా ఇప్పుడు దాకా తీసుకుపోలే పాపం దీని అమ్మ జీవితం అన్ని మర్చిపోనికే మందేస్తాం కానీ మందేసినాక అన్ని గుర్తు కత్తాయి గణేషనా గణేష్ ఒక్క నిమిషం అన్న నమస్తేనా అన్న పక్కనే ఉన్నా అన్న వస్తానా అన్న ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతానా థ్యాంక్స్ అన్న ఫస్ట్ టైం గణేషన్ నాకు డైరెక్ట్ కాల్ చేసిండు థ్యాంక్స్ దేనికోసం మొన్న మోడీసారి చేసింది చూడు గదేంది అది సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ గక్కనే ఇయ్యాలి అర్ధరాత్రి గణేషన్ ఆ పొజిషన్ ఇంట్లో పోయి లేపేస్తుండు ఎవరిని గవర్నర్ ఫోన్ లో చెప్తారా సర్లే బాబు ఇవన్నీ నాకెందుకు నీ వైఫ్ కి ఫొటోస్ చూపిస్తా అన్నావుగా ఒక్క నిమిషం ఉండు జల్ది రారా బాబు ఆడ గణేష్ అన్న వెయిటింగ్ చేస్తున్నా నువ్వు జన్మనిచ్చింది హీరో కాదమ్మా సెకండ్ హీరో మొన్న బ్యాగ్ లోంచి ఓ బ్లాక్ బాక్స్ తీసి భద్రంగా దాచిపెట్టమని ఇచ్చా కదా అది ఎక్కడ ఉంది లోపల పెట్టే అచ్చట్లు కావాలి ఇవ్వరా బట్టలు కూడా సరిగ్గా ఉతుకున్నావు ఏంట్రా ఇది స్పై మైక్ మా బాబే రిపోర్టర్ కదా నా గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు దీనిలో రిసీవర్ తీసి ఈ ప్లేయర్ లో పెట్టి ఇది ఎవరికైనా ఇస్తే ఈ యాంటీ నాతో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వరకు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో మనం వినొచ్చు ఇప్పుడు ఇది ఆన్లైన్ లో కూడా అమ్ముతున్నారు పిఎస్ఎన్ టెలిషాపింగ్ నెట్వర్క్ లో యాంకర్ లా చెప్పావు అయినా ఇట్లతో మనకేం పని రా గణేష్ వాళ్ళు ఎవరినో లేపడానికి పెద్ద స్కెచ్ చేశాడు ఈ రిసీవర్ తుపాకీ రాజుకి ఇస్తే మన వాళ్ళ లైవ్ మర్డర్ ఈ యాంటీ నాతో డైరెక్ట్ గా వినొచ్చు ఏంటి ఇప్పుడా ఇంకా బోల్డ్ బట్టలు ఉతకాలరా నా సినిమాలో సెకండ్ హీరో ఓ పక్క మర్డర్ జరుగుతుంటే మరో పక్క బట్టలు తుక్కుంటున్నాడు ఇదిగో నీ ఫొటోస్ అన్ని ఇందులో వేశా అరే ఇలా ఫోటోలు కూడా చూడొచ్చా సినిమాలు కూడా చూడొచ్చు ఈ నైట్ తీసుకెళ్లి రేపు పొద్దునే నాకు ఇచ్చేయి థ్యాంక్స్ బాస్ నేను బోహేస్తా నాకు టైం అయింది అన్న వెయిటింగ్ అక్కడ రేపు తప్పకుండా ఇచ్చే నాకు దాంతో పని ఉంది మనం వాడి సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లోపు ఉంటారు మరి మిగిలిన మాటలు తగలెట్టేరా పెట్రోల్ పోసి తగలెట్టి భీమ్రాబాయ్ వాన పరిశాన్ని చేస్తుంది టైమ్ కు వర్షం కూడా కురుస్తుంది కానీ ఇంకా ఈజీ అయిపోదు ఏందన్న మేడం ఫస్ట్ టైం గణేష్ అన్న డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసిన అమ్మన్నాడు ఏంది సంగతి ఎప్పుడు చేతిలో తుపాకీ కావాలి తుపాకీ కావాలంటావు కదా ఇవాళ గణేష్ అన్న వేసే స్కెచ్ లో నీ చేతిలో తుపాకీ పెట్టాలి కాలుస్తాను కాలుస్తాను అంటున్నావు కదా కాల్చే థ్యాంక్స్ అన్న అంత ప్రమోషన్ వచ్చినట్టు నా ఇంతకి ఎవరు లేచేస్తాను అన్న ప్రభాకర్ గా అండి ప్రభాకర్ రెండు నిమిషాలు ప్రభాకర్ ఎవరా 
పక్కూరు రౌడీ షెటర్ రా ఆర్కిడ్కి పడదు ఆదర్శ నగర్ లాంటి ఒక గెస్ట్ హౌస్ ఉందిరా పోయి ఆడికి వస్తుండి అలాడు ఆయన గెస్ట్ హౌస్ చుట్టూ మన మనుషులే ఉన్నారు ఇప్పుడే వచ్చింది అని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది నువ్వు గణేశన పండి ఫుల్ టైం చెప్పి పోవాలి మనం చిందిరా కమ్మో హైవేలో ఆదర్శ నగర్ నాకు తెలుసు వెళ్దామా ఇప్పుడే వెళ్తే తుపాకీ రాస్తామని సిగ్నల్ కట్ అయిపోతుంది మన వాడి కార్ ని ఫాలో అవుట్ బెటర్ అనుకుంటా బయట చాయ్ బండి కడ ఉన్నది గని మనుషులన్నా కార్ టైర్ కూడా పంచర్ చేసినా అన్న నువ్వు ఎట్లయినా పారిపోనా అన్న టైర్ బాగా లేకపోతే నేనే నీళ్ళు లేపేయచ్చు అన్న అన్న ఒక్క నిమిషం నీకు పక్కన వీడు మామూలు ట్విస్ట్ ఇవ్వలేదురా నా సినిమాలో ఇదే సూపర్ ట్విస్ట్ రే నేను ఖచ్చితంగా సెకండ్ హీరో అయిపోతానరా సమే ఏ ఆటంకం రాకుండా ఈ మర్డర్ ప్రశాంతంగా అయ్యేటట్టు చూడు పోలీస్ సైరన్ కాదన్నా అంబులెన్స్ మీరు ఎంటర్ అయిపోవచ్చు అన్న ప్రభాకర్ కాళ్ళ లోపల లేడు అన్న నేనే కనిపిస్తాడు అన్న అంత ఎత్తుకి తప్పించుకోండేమో ఏందిరా ఏం మాట్లాడుతున్నావురా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ప్రభాకర్ ఇట్లా పారిపోయినేమో నాని పారిపోయిండా బయట కాపలా గాలున్నారు పండ్లన్నీ పంక్చర్ చేసినాం ఆయన ప్రభాకర్ గారు ఎట్లా తప్పించుకుంటు ఎట్లా ఎట్లా తెలవాలా అంబులెన్స్ లో గాని 
అంబులెన్స్ మీరు ఆపలేదా అంటే ఎవరికైనా ఎమర్జెన్సీ ఉందేమో అని ఏంది ఎమర్జెన్సీనా మరి మన ఎమర్జెన్సీ సంగతి ఏంది మన ఎమర్జెన్సీ సంగతి ఏంది అంబులెన్స్ ల సాగు బతుకుడు ఎంత ఎమర్జెన్సీ నోయ్యాల పబాకరంగా సచ్చుడు కూడా అంతే ఎమర్జెన్సీ వా ప్రభాకర్ గడు జీనియస్ రా అంబులెన్స్ లో తప్పించుకున్నాడు అని అంబులెన్స్ ఎక్కువ దూరం పోదా పోయి తీసుకురామంటావా ఏంది నువ్వు పబాకర్ గారిని పట్టుకొస్తావా అవునా పబాకర్ గారిని అన్నా రే కాసి ఈడు పబాకర్ గారిని పట్టుకొస్తాడట్రా బలిజా ఇన్నావురా రే కాదయ్య ఈడు ప్రభాకర్ గారిని బలిజా ఇది ఇంకా సంజేతలేదురా ఏ తుపాకే స్కెచ్ చేసింది ప్రభాకరం గారికి కాదు నీకో ఏంట్రా ప్రభాకర్ జీనియసా కానీ స్తూప్రా పట్టు మని పది నెలలు నమ్మకంగా పనిచేసుడు రాదు గాని తుపాకీ పట్టాలే డాన్ అయిపోవాలి అన్న నాకు తుపాకీనే సంపుతా నాకు తుపాకీనే సంపుతా ఒకటే లొల్లి ఒక్క సంగతి ఆదుంచుకో ఎక్కువ ఆగం చేసేటోడు ఏదో రోజు ఆగమైపోతాడు అన్న తప్పిందన్న నెల నెల చీటి కడతానంటే కక్కుర్తు పడ్డాన ఆయన నీ మీద స్కెచ్ చేయలేదన్న వాడి మీద వేసినప్పుడు చెప్పమన్నాడన్న అదే చెప్పినా అంతే అన్న అచ్చా వాని మీద వేసిన స్కెచ్ చెప్పిన సరే మరి నీ ఫంక్షన్ లా నా మీద వేసిన స్కెచ్ చెప్పలేదేందిరా అన్నా అటు క్లీన్ చేస్తాలే ఇడు వస్తుండు నన్ను సంపానికి నీ బిడ్డ పుట్టిన రోజు కూడా వాడుకున్నావులే ఏమంటావు అన్న తప్పిందన్నా నమ్మకం ప్రాణం లెక్క తమ్మే ఒక్కసారి పోతే మళ్ళా రాదు ఎప్పటి నుంచో తుపాకీ తుపాకీ అడుగుతున్నావులే ఇది తీసుకో నేను నువ్వు కాల్చుకో చల్పో తీసుకో బే కాల్చుకో దొరికింది రో అరే వారి బజార్ లో నన్ను ఫేస్ చేసే ధైర్యం లేక గా పెంచలే గాని ముఖం అడ్డం పెట్టుకున్నావు మరి కనీసం పోరితానున్నప్పుడన్నా ముఖం చూపించాలి కదా రా గిదేందరా గలీజ్ గా ఫంక్షన్ ప్లాన్ మొత్తం పెంచలేదు గాడి ముందు నడిపించాడు నేనే తప్పు చేయలేదు అమ్ముతాడు తప్పేరా గా పెంచలాయడు ప్లాన్ వేస్తే నిన్ను సంపుడు తప్పే రేపాడు దొరికినాక నా తప్పేం లేదు అంతా పాపకర్ గాడి చేసిండు అంటాడు గప్పుడు మళ్ళా నువ్వే పోరుతున్నావో ఎత్తుకోవాలి గప్పుడు కూడా నిన్ను సంపుతా కదా ఏదో ఇప్పుడే చేసింది అనుకో టైం కాల్స్ వస్తుంది చిన్నప్పుడు నా పంతులు చెప్పిండు టైమ్ ఈజ్ మనీ నీ స్టైల్లోనే గిదేసి నిన్నేస్తా ప్రభాకర్ కాడి కూడా చంపేశాడు రా 
ఈ బచ్చగాలని సంపనికి మిమ్మల్ని ఇడ తీసుకురాలి ఇంకొకసారి నా మీన కన్నేసిన కట్టివడిన ఫినిషింగ్ ఎంటో చూడండి అదే విన్ని విన్ని ఈ కుక్క నువ్వు రాతలు వారేండి రా పాట వినుడు ఫోటోలు చూసుడు అన్న ఇందులో మైక్ ఉందన్నా ఉంటే దీనికి రిసీవర్ ఉంటదన్న దాంతో మనం ఇడే మాట్లాడినా ఆడినచ్చు జనరల్ గా పోలీస్ ఇన్ఫార్మర్లు రిపోర్టర్లు ఇసంటి వాడతా ఉంటారన్న వాళ్ళ టార్గెట్స్ దగ్గరగా ఫాలో అవుతూ ఇన్ఫర్మేషన్ రాబడతారు ఆ అనుమానం నిజమైతే ఇప్పుడు కూడా మనం మాట్లాడేది ఎవడో వింటున్నాడన్న అవతల పక్క ఎవడో ఏందో నాకు అవసరం లేదు ఇప్పటి దాకా నా మాటలు ఎన్నో కదా ఇంకో పది నిమిషాలు మాటలే ఇంటవో పాటలే ఇంటవో నీ ఇష్టం పదకొండో నిమిషంలా నేను చంపేస్తున్నా ఎాడున్నా సరే ఎత్తికి ఎత్తికి ఎంటాడి ఎంటాడి మరి చంపుతా చెప్పేస్తా నేనొస్తున్నా నువ్వు సస్తున్నావు వాళ్ళు వచ్చేసరికి మన ఎక్కడ ఉండకూడదు ఇంపార్టెంట్ మాత్రం సద్దుకో అమ్మ నేను తీర్థయాత్రలు నుంచి వచ్చినప్పటికీ నా శవం కూడా దొరకదు పాపు మైక్ దొరికింది కానీ ఇంకా మనం వాళ్ళకి దొరకలేదురా అయినా నీ ప్రాణానికి నా ప్రాణం అడ్డేస్తా పదా ఎక్కడికి పారిపోతావరా ఎక్కడికి వెళ్ళా ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చి చంపేస్తారా నీదంటే వేరే ఊరు నువ్వు ఎక్కడికైనా మాయమైపోతావు నేనంటే ఇక్కడే పుట్టా ఇక్కడే పెరిగా ఇక్కడే బతుకాలి కానీ ఇక్కడే చంపేస్తారా వాడి గురించి తెలుసు కూడా నువ్వు సెకండ్ ఇయర్ ఉన్న తర్వాత టెంట్ అయ్యించాడు నన్నాలి నన్నాలి నేను చచ్చిపోవాలి చచ్చిపోతే వాడి చేతిలోని చచ్చిపోతాం ఇలా భయంతో కాదు చేయకుండా చాలా మంచి పని చేసినావన్నా వీళ్ళేదో పెద్ద స్కెచ్ తోటే వచ్చిండ్రు అంటే వీళ్ళ వెనక ఎవడో పెద్దోడే ఉండి ఉంటాడు అరే ఏందన్నా ఏదో మాటలు ముందు వేసేదాడు మమ్మల్ని ఎవరు పంపలేదండి 
నేను సినిమా డైరెక్టర్ అండి ఆ పని మీద ఇక్కడికి వచ్చాను అవును సార్ ఆ సినిమాలో నేనే సెకండ్ హీరో సార్ సినిమా డైరెక్టర్ వా ఏం సినిమా తీసినావరా కొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేశాను ఇప్పుడు పెద్ద సినిమా ఛాన్స్ వచ్చింది అందుకే ఈ ఊరు వచ్చాను అవునండి ఆ సినిమాలో నేను సెకండ్ హీరో అబద్ధం ఆడితే నెత్తుల లెక్క షిక్కగా ఉండాలి ఆయన డైరెక్టర్ కి గీవూర్లు ఏం పనిరా మీ మీద సినిమా తీద్దాం వచ్చాను సార్ అందుకే మీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తున్నా నిజమండి ఆ సినిమాలోనే నేను సెకండ్ హీరో ఏంది నా మీదనా అంటే మీ కథతో మీ క్యారెక్టర్ నాకు చాలా నచ్చింది మీ హీరోయిజం ఎక్స్ట్రాడినరీ నా మీన్ అంటే నాయకుడు సర్కారు కాటేపా అబ్బే నేనంత క్లాస్ కాదు సార్ డాన్ దళపతి ఆ టైప్ సినిమా వీళ్ళు మన మనుషులు మనతో సైనిమా దీనికి వచ్చారు రేపడ సంధి ఇలాగేం కావాలి అన్ని పిచ్చుర్రి కత్తల కొండ గణేష్ తో సైనిమా అంటే కత్తరలేవాలా ఏమంటావు మీరు ఏమంటే అదే అంటే ఇల్లు చాలా పాద్దలా ఉందిరా కబ్జా చేసి ఉంటాడు ఎవర్రా ఆవిడ గణేష్ అమ్మగారు నమస్కారం అమ్మ నా పేరు అభి మీ అబ్బాయిని అందరూ తిట్టుకుంటారు కానీ నేను మాత్రం మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి వచ్చాను మీరు తనకి జన్మనిస్తే తన కథ మా సినిమాకి జన్మనిచ్చింది మీ నా సినిమా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూడాలి కత్తి లాంటి కొడుకులు కన్నారమ్మా థ్యాంక్స్ ఫోటో కాదండి వీడియో రికార్డింగ్ ఓ మనిషిని మనిషే చంపటం ఆటవికం అన్యాయం అధర్మం మీకు ఎప్పుడైనా అలా అనిపించిందా అసలు ఓ మనిషిని చంపేటప్పుడు మీ మానసిక స్థితి ఎలా ఉంటుంది ఏమన్నా ఆలోచిస్తారా నీకు ఆకలైతే కోడింగ్ వస్తావు నీ పిల్లలు మయ్య మంచోడు అనుకుంటారు కాని కోడి పిల్లలు మయ్యన్ చంపిన రాక్షసుడు అనుకుంటే మర్డర్ ఒకటే తమ్మే గిట్ సైడ్ న్యాయం కట్ సైడ్ అన్యాయం ఎటు సైడ్ ఉంటావు అన్నది నీ ఇష్టం ఎప్పుడు ఇది తప్పనిపించలేదా తప్పు అనిపించినప్పుడు ఎప్పుడు చంపలే అందుకే మీరు ఇంకా ఎడగూసుని మాట్లాడతారు వాట్ ఏ మోరల్స్ అండ్ ఎథిక్స్ మీరు ఇప్పటిదాకా ఎంతమంది లేపేశారు అదే ఎన్ని మర్డర్లు చేశారు అని రెండు ఐదు నైన్ పద్నాలుగు ఇరవై మూడు ఒకసారి జాతాలు అందరం కలిసి పద్నాలుగు మందిని చెప్పేసినా మన మొత్తం కలిపి ఒక నలభై ఎనిమిది తమ్మి ఇన్న రాత్రి మీద నేసి ఉంటే హాఫ్ సెంచరీ అయ్యేది అసలు ఎప్పుడు మొదలైంది ఇదంతా ఏ వయసులో చిన్నప్పుడే చిన్నప్పుడే డ్యూటీ ఎక్కిన ఆహా పువ్వు పుట్టగానే పరిమించిందనమాట కారణ జన్ములు ఏం రో సారీ సార్ ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు అనేట ఉంది ఇంకా ఎక్కువ గాని గాని కాదా వయసు లేదు సుడిని గట్లు ఉంటాడు గాని ఎనభై నాలుగా ఎనభై ఎనభై తొమ్మిది తొంభై అనుకుంటా గవర్నీ తెలియదు గప్పళ్ళ నేను బాగా పనిచేస్తుండే 
ఫుల్ బాటిల్ ఓల్డ్ రమ్ ముప్పై మూడు రూపాయలు సిగరెట్ డబ్బా రూపాయి డబ్బా పైసలు ఘాటైంలా ఏ సంవత్సరం క్లియర్ గా గుర్తులేపోయినా పర్వాలేదు సార్ మీ ఫ్లాష్ బ్యాక్ నేను కొత్తగా తీస్తాను ఎందుకంటే ఈ కథలోని ఊర్లు పేర్లు క్యారెక్టర్స్ కాలం అన్ని కల్పితం ఫుల్ బాటిల్ రమ్ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్ సిగరెట్ ప్యాకెట్ రూపాయి డెబ్బై పైసలు అమ్మే రోజులవి అయ్యా తాగి తాగేసినప్పుడే పోయిండు అమ్మ గుడికాడ కొబ్బరికాయలు పూలు అమ్ముకుని నన్ను సదించింది బడికి పోతే మనం పైసలు ఇయాలి బారకు పోతే మనకు పైసలు ఇస్తారు అందుకే నేను ఎక్కువ బారకే పోయేటోళ్ళు బాటిల్ మూత తీస్తే రెండు రూపాయలు ఇచ్చేటోళ్ళు అదే బాటిల్ కార్ మీద తిరేస్తే ఇరవై రూపాయలు ఇస్తామన్నారు మా పెద్ద గొడుగు లెక్క ఉండే అందుకే ఆయనకి మేము గొడుగు పట్టేటోళ్ళం బాటిల్ ఇసిరేస్తే ఇరవై రూపాయలు నడిస్తే రెండు వందలు షెయ్యిరిస్తే ఐదు వందలు తలకాయ వగలు ఓడితే వెయ్యి రూపాయలు ఆపండన్నా ఐదేళ్లు ఉన్నప్పుడు కొట్టడం మొదలెట్టారు ఓకే పదిహేను ఏళ్ళు వచ్చినా కొట్టడమే పద్దెనిమిదేళ్ళు వచ్చినా అదే కొట్టడం ఎలా అన్న నేను సినిమా తీస్తున్నా అన్న హీరో పక్కన హీరోయిన్ ఉండాలిగా మీ లైఫ్ లో హీరోయిన్ అదే ఏ అమ్మాయి లేదా లేదు కానీ ఎందుకు అనేది లేదు అది కాదు కానీ నేను చెప్పాడి తన జీవితంలో ఏ అమ్మాయి లేదు అన్నప్పుడే ఎవరో ఉన్నారన్న విషయం అర్థమవుతుంది అసలు అమ్మాయి ఎవరు ఎక్కడుంది ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం సినిమాలో సెకండ్ హీరోనే కనుక్కుంటాయి అసలు అమ్మాయి ఏమైంది శ్రీదేవి శ్రీదేవి మీద మీద చేస్తుండ ఏమనుకుంటుండ సైన్మా గాని సైన్మా అయినా సరే దూరంగా ఉండాలి 
అదేదో కంప్యూటర్ అంట అందరూ దానికి షిఫ్ట్ అయిపోతున్నారు ఈ టైప్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా లేకపోతే నేను ఏమైపోతాను అవమాల ఇది లేకపోతే నేనేమైపోతా అరే టైప్ పందులు రేపటి సంధి మేము కూడా ఎక్కడికి వస్తున్నాం మీరా టైప్ మేము కదా టైప్ లే ఎవడేవాడు అన్నా గణేశనా ఇది మస్తు బరుందానా దీంతో కొడితే తలక జబా సరుతానా నాయన దాంతో కొట్టకూడదు దాన్ని కొట్టాలి కొట్టు మా ఏరియాలో ఆడోలు ఉన్నారా మీ ఏరియాలోనే మొగోలు లేరని మేమొచ్చినాం అప్పుడే అసలు మహాభారతం షురూ అయింది శాంతను గంగా తట్ పర్ షికార్ ఖేల్ అబ్బా దేవి మళ్ళీ యాంటి నా మీద కాకి వాళ్ళట్టుంది పైకెళ్లి చూడమ్మా చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయా బొమ్మ 
అమ్మగా అనిపించింది కాబట్టే సుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి నీ వయసు కుర్రాలు తిరగాల్సింది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ చుట్టూ ఇలా అమ్మాయిల చుట్టూ కాదు మొన్నే ఎస్ఏ పోస్టులు పడ్డాయి పొడుగ్గానే ఉన్నావుగా అప్లై చేయి అయినా నీ లైఫ్ లో నువ్వు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు నీ ఏమేంటి అసలు నీకు దేని మీద ప్యాషన్ ఉందా ఏంది బెల్ బాటం ప్యాంట్ వేసిన పెద్ద పెద్ద బూట్ వేసిన అంగి టక్ చేసిన నాకు ఫ్యాషన్ తెలియదా ఏం రాంటుంది దాన్ని ఫ్యాషన్ అంటారు నేను చెప్పింది ప్యాషన్ కసి ఇప్పుడు కపిల్ దేవ్ కి బౌలింగ్ అంటే ప్యాషన్ బప్పి లైరీకి మ్యూజిక్ అంటే ప్యాషన్ మిథున్ చక్రవర్తికి డాన్స్ అంటే ప్యాషన్ అలా నీ ప్యాషన్ ఏంటో ఆలోచించు లైఫ్ లో అమ్మాయి దొరకపోయినా లైఫ్ దొరుకుతుంది గుడ్ బై కాలేజీలో ఒక శ్రీదేవిని దారుణంగా ఏడిపిస్తున్నాడు వేషాలు ఇస్తున్నావా నీ సంగతి చెప్తాను రా చిన్నప్పుడంటే పైసల కోసం కొట్టినా మరి ఇప్పుడు ఎందుకు కొడుతున్నా అని నువ్వు చెప్పినా కానీ మస్త్ ఆలోచించిన గప్పుడు సంజయింది తప్పు చేసినోడి శయ్య మెలక దిప్పి బొక్కలు ఇరిస్తే ఉంటది చూడు గది నా ప్యాసన్ తలకాయ ఎగిరేషనోని ఎంకలు ఇరిస్తే ఉంటది చూడు గదే నా ప్యాసన్ గవాస్కర్ సిక్స్ కొట్టుడు బప్పి లేరే పాట కొట్టుడు నేను బొక్కలిరగొట్టుడు సేమ్ టు సేమ్ గదే ప్యాసన్ గా ప్యాసనే నిన్ను అలా కాపాడింది ఇప్పటిదాకా ఇదే ప్యాసన్ తో బతికినా ఇక ముందు కూడా బతుకుతా కాని నువ్వు లేకుండా బతుకులేని దేవి శ్రీదేవి తర్వాత శ్రీదేవి కంటే నువ్వే కొన్నచ్చినావు నిన్ను ఇడగూసో పెట్టుకుని మహారాలిక చూసుకుంటా ఒక్కసారి నే చేపట్టుకో సచ్చిన అడిచిపెట్ట సచ్చే దాంక ఇడిచిపెట్ట
అదిగో వచ్చేసింది ఏమైందమ్మా మీ కాలేజీకి ఫోన్ చేస్తే ఎవరు ఫోన్ ఎత్తట్లేదు ఏమిటి ఏమ్మా లేట్ అయింది మా అమ్మాయిని చెప్పడం కాదు కానీ బంగారం బొమ్మ మీరే చూస్తారుగా అమ్మాయిని మీరేమన్నా అడగాలంటే అడగండి కూర్చునే పూచిన అమ్మాయి నాకు నచ్చింది మీ అమ్మాయికి మా వాడిని నచ్చాడో లేదా అడగండి మా ఇళ్లలో ఆడవాళ్ళకి అడగడాలు నచ్చడాలు ఏం ఉండవమ్మా అంత వాళ్ళ ఇష్టమే ఏమ్మా ఏమంటావు నచ్చాడా మీ మాటే నా మాట నాన్న మా వాడిదే గవర్నమెంట్ జాబ్ పైగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ ఇన్కమ్ కూడా చాలా ఉంటుంది కొంచెం కట్నం అది చూసేవండి అబ్బా దేవి మళ్ళీ యాంటీన మీద కాకి వాళ్ళుంది వెళ్ళి చూడు ప్రసారంలో అంతరాయం మన్నించాలే నీ పెళ్లి సూప్ లైన్ అని తెలిసి నాకు పిచ్చి లేచిపోయింది నువ్వేమో బయటకు వస్తలేవు కాంటీన కిరికితే వస్తావని నన్ను కెలకడానికి ఎక్కువ టైం పట్టలేదు ఆంటీన కెలకడానికి ఎందుకు నా ఇంత టైం తీసుకున్నావు రేపు పెళ్ళయ్యాక బామ్మ బాబాయ్ పిన్ని ఇలా అందరికీ దూరం అవుతా అన్నప్పుడు ఆ అందరూ నాకు కనిపించలేదు అందరిలో నువ్వే కనిపించావు నన్ను మహారాణి ఇలా చూసుకుంటానని నువ్వు అన్నప్పుడు నిజంగానే నేను మహారాణి అనిపించేలా చేశావు నువ్వు మంచోడివా చెడ్డోడివా అన్న సంగతి మర్చిపోయి నువ్వు నా వాడివి అనిపించేలా చేశావు నువ్వు లేకుండా నేను ఉండలేదా నేను కూడా అంతే పిల్ల నువ్వు లేకపోతే నా వల్ల కాదు రెండు రోజులు సంధి ముక్క తినుడు లేదు మందు తిగుడు లేదు ఆఖరికి శ్రీదేవి సాయం రిలీజ్ అయినా పోలేదు తెలుసా ఎవరికైనా మనసు బాగాలేకపోతే ముద్ద దిగట్లేదు అంటారు సార్ కి మాత్రం మందు దిగట్లేదు అత్సరే నన్ను గుండెల మీద పెట్టుకుని నీ శ్రీదేవి గోలంట్రా ఇక నేను శ్రీదేవి కాపాడాలి అంటే ఈ రోజు చిత్రలహరిలో నీ శ్రీదేవి పాటొస్తేనే మన పెళ్లి ఓవర్ టు ఢిల్లీ పెళ్లి కొడుక్కి ఢిల్లీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందంట రంగోలీ చిత్రలహరి నా పేమెంట్ సరి చేస్తా అవును అరే గట్లెట్లా గిట్లుంటే గట్లనే అవుతుంది మరి శ్రీదేవి నన్ను ఎట్లా పెళ్లి చేసుకోవాలి అని ఆలోచిస్తుంటే ఇంకో పక్క మా పెద్దయ్య గద్దల కొండ ఎమ్మెల్యేను మర్డర్ చేయించి నీకు ఆలోచిస్తుండ ఈలోగా మా ప్రేమ ఎవ్వరం శ్రీదేవి ఇంట్లో తెలిసింది పెద్ద లొల్లైంది 
దేవి నన్ను ఊరు విడిచిపెట్టి పోయి ఒప్పించింది ఇద్దరం లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకుందామనుకున్నాం సరిగ్గా అప్పుడు సరే ఈ మర్డర్ చేసుకో లేదు ఇప్పటి సందిగ్గి సుండేవని మానేస్తున్నా నీ ప్రపంచంలో చాలా మంది గణేష్లు వస్తారో పోతారు కానీ దేవికి ఈ గణేష్ ఒక్కడే ప్రపంచం తయించిందనే మర్చిపో నడలాకాశీ ఎస్ఐ సాబ్ నేనే గనిగాడు ఇక నుంచి పనికి రాడంట నీకేమన్నా పనికి వస్తాడేమో చూసుకో రైల్వే స్టేషన్ కి పోతుంటా ఎక్కువసేపు నోరు నొక్కడం నా వల్ల కాదు ఇప్పుడు నేను చేయి తీస్తాను నువ్వు నోరెత్తకుండా వాడిని పిలవకుండా నాతో వస్తే ఆ గణేష్ గారు బతికే పూచి నాది వాడిని పిలిచిన వాడి పేరు అరిచిన వాడు చచ్చిపోయే పూచి కూడా నాదే దేవి వీడి మొహం చూసి గుర్తు పట్టకూడదు ఎప్పుడు అమ్మాయిని కలవలేదా ఆ పిల్లకు మళ్లీ కలవద్దని కండిషన్ పెట్టినాకనే గని నిడిచిపెట్టిరు ఎవరు మూడు రోజులు చిత్రహింసలు పెట్టి దేవి పతిమాలను గిడిచిపెట్టిండ్రు అయ్యగారు గద్దలకొండ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఆయనే మిమ్మల్ని బయటికి తీసుకొస్తున్నారు నువ్వే కారణంతో నువ్వు దేశావో తెలియదు గాని వాళ్ళు నేను బతుకుంటాను కారణం నువ్వే ఇక నుంచి గద్దలకొండలో రాజకీయం నేను చూసుకుంటాను రౌడీజం నువ్వు చూసుకో ఇంకో విషయం గణేష్ నీ రైల్వే స్టేషన్ సంగతి లీక్ చేసింది మీ పెద్ద ఏంది విషయం యువరాణర్ ఈ కేసుకు ఎలాంటి సాక్ష్యాలు అవసరం లేదు ఎందుకంటే ముద్దాయి కన్న తల్లే సాక్ష్యం కన్న తల్లి కళ్ళ ముందే కర్కశంగా నరికేశాడు గణేష్ జడ్సాబ్ మా అమ్మ మూగది తనకు మాటలు రావు నైన్ టూ జార్ ఎయిటీన్ నైన్ టూ జార్ ఎయిటీన్ నైన్ త్రీ జార్ ట్వంటీ సెవెన్ నైన్ త్రీ జార్ ట్వంటీ సెవెన్ తలకొండ గణేష్ పెద్దయ్య అలియాస్ రామచంద్రమూర్తి కేసులో 
సరైన సాక్ష్యాధారాలు లేని మూలంగా గణేష్ ను నిరపరాధిగా భావిస్తూ కేసు కొట్టివేయడమైనది అయ్యాల మమ్మని మోగదాన్ని చేసినానని ఇన్ని సంవత్సరాలు మాట్లాడకుండా నన్ను మోగోని చేసింది ఒకవేళ ఆ రోజు మీకు శ్రీదేవి దొరుకుంటే ఈ రోజు ఇలా ఉండేవాళ్ళు కాదు కదా జిందగీ మంచిది కాదు తమ్మి ఉత్త గీతలే మన చేతులుంటాయి రాతలు మన చేతిలో ఉన్నాయి ఎంతవరకు వచ్చిందిరా నీ రీసెర్చ్ అయిపోయింది బాబాయ్ స్క్రిప్ట్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ హైదరాబాద్ వచ్చి షూటింగ్ స్టార్ట్ చేయడమే మరి ఆ గణేష్ గారి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికిందా దొరకటం ఏంటి బాబాయ్ తను చేసిన నేరాలు ఘోరాలు హత్యలు పూసకొచ్చినట్టు తనే చెప్పాడు అన్ని రికార్డ్ చేసుకున్నా ఓకే ఓకే త్వరగా వచ్చాయి ఓకే బాబాయ్ హలో హలో ఐజీ గారు ఉన్నారమ్మా మీరెవరండి నేను రిపోర్టర్ మాధవరావు అని మాట్లాడుతున్నాను ఒక్క నిమిషం ఇస్తున్నాను హలో సార్ నమస్తే నమస్తే నేను మాధవరావు అని చెప్పండి మాధవరావు గారు మీరు అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం టేపులు వీడియోలో రెడీగా ఉంది ఐ థింక్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్ నో ఓకే ఓ గ్యాంగ్ స్టార్ కథ కోసం వచ్చింది నాకు సర్ప్రైజింగ్ గా లవ్ స్టోరీ దొరికిందా అంతా నా అదృష్టంరా అందుకే మన లవ్ స్టోరీ వదిలేసావా మీ ఇద్దరి మధ్య నేనెందుకు ఇద్దరి మధ్య ఉంటే బలైపోతాం బాబోయ్ కొన్ని లవ్ స్టోరీస్ సినిమాలోనే బాగుంటాయి జీవితంలో బాధగా ఉంటాయి అవును బాధగానే ఉంది నీ సినిమా కోసం మొన్న బల్జయ్య నిన్న గాని ఈ రోజు నన్ను జస్ట్ వాడుకున్నా అంతేగా పుచ్చమ్మా నేను నిన్ను వాడుకోవాలనుకుంటే నువ్వంటే నాకు ఇష్టమే పుచ్చమ్మా కానీ నా ఫస్ట్ లవ్ సినిమా నాకు నా సినిమా పట్ల కమిట్మెంట్ ఉంది కాబట్టే నీకే కమిట్మెంట్ ఇవ్వలేకపోతున్నాను అంటే మన కథ అయిపోయిందా నీ భాషలోనే అడుగుతున్నాను చెప్పు మన లవ్ స్టోరీకి తీయండా పేపర్ మీద ఉన్న అన్ని కథలు తెర మీద కేకోపుచ్చమ్మా ఇది ఇంటర్వెల్ కాదు ది ఎండ్ కాదు అర్థాంతరంగా ఆగిపోయినా అందమైన ప్రేమ కథ అనుకో మన మీద సైన్ మా తీస్తాడు మీకు నచ్చినంత తాగుండ్రి తినుండ్రి మజా చేయుండ్రి అభి మన సైన్ మాలో హీరో ఎవరు పవన్ కళ్యాణ మహేష్ బాబా గణేష్ అన్న చిన్నప్పటి నుంచి వస్తున్నా అక్కడ గణేష్ అన్న క్యారెక్టర్ ఎవరైతే బాగుంటది నాకైతే రామారావు నాగేశ్వరావే సూపరా గణయం చిత్తూరు నాగే గారిని తీసుకురామా లేదు నువ్వేంటి తీసుకురారా ఈ కాలం హీరోల గురించి నాకేం తెలుసురా బుజ్జమ్మని అడగండి ఇరవై నాలుగు గంటలు టీవీ కత్తుకుపోద్ది టీసీరీ నీ సినిమా అయితే ఆళ్ళు ఇల్లు హీరోలేంటి నువ్వే హీరోగా చేయొచ్చుగా సూపర్ చౌక్ గణేష్ హీరో హలో నేనేం జోక్ చేయలేదు గణేష్ కేం తక్కువ ఒడ్డు పొడుగు ఉంగరాల జుట్టు హీరోలాగే ఉంటాడు కదా హలో ఒడ్డు పొడుగు ఉన్న వాళ్ళందరూ హీరోలు అయిపోలేరు దానికి టాలెంట్ ఉండాలి కెమెరాని ఫేస్ చేసే ధైర్యం ఉండాలి నేను ఒక్కసారి డిసైడ్ అయితే ఎవ్వన్నన్నా ఫేస్ చేస్తా ఏదైనా ఫేస్ చేస్తా నీ సైన్ మలా నేనే హీరో హీరో నేనే హీరో గని ఏం నువ్వు మాట్లాడేది ఈ దెబ్బతో దునియా మొత్తం గద్దల కొండ గణేషాన్ని తెలవల తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది అది కాదు కాని నేను చెప్పేది ఒక్కసారి విను నేను చెప్పిన కదా నువ్వు విని ఇప్పుడేందరా నువ్వు చెప్పింది నన్ను ఏనమంటున్నావు నీ సైన్ మాలా నేను హీరోగా చెయ్యొచ్చా అని అడుగుతలేను నీ సైన్ మాలా నేనే హీరో అని చెప్తున్నా ఓకేనా ఓకేనా ఓకేనా డైరెక్టర్ సబ్ ఓకే చెప్పి సపోర్ట్గుంటున్నా
అసలు ఏమనుకుంటున్నాడు రా గణేష్ ఓవర్ నైట్ హీరో అయిపోతాడా కత్తులతో ప్రాణాలు దిగలరు సినిమాలు దిగలేరు డైరెక్షన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కాంప్రమైజ్ అవ్వచ్చుగా జీవితంలో కాంప్రమైజ్ కాకే సినిమాల్లోకి వచ్చా సినిమాల్లోకి వచ్చాక కాంప్రమైజ్ ఏంటి ఆవేశం ఆలోచనలే కాదు అవకాశాలను కూడా చంపేస్తుంది ఓహో మీరు కూడా నీతులు చెప్తున్నారా పూతు సినిమాలు నడిపే ఆపరేటర్ కూడా నీతులు చెప్పేవాడే ఈ థియేటర్ కూడా గణేష్ థియే కూలగొట్టి కళ్యాణ మండపం కడతా అన్నాడు నేనే బతిమాలి అదేదో నేను పోయా కట్టుకో అంతదాకా దాన్ని ముట్టుకో కొన్ని కాళ్ళు గడ్డం పట్టుకున్నాను భూతో నీతో సినిమా ఆడాలి ఎందుకంటే ఆ ప్రొజెక్టర్ ఆడందే ఈ గుండె ఆడదు నాకు సినిమా అంటే అంత పిచ్చి మా నాన్న ఈ థియేటర్లోనే ఆపరేటర్ గా పనిచేశాడు అందుకే చిన్నప్పటి నుంచి ఆ పిచ్చి మొదలైంది ఆ పిచ్చి నన్ను మద్రాసు దాకా తరిమింది ఆ పిచ్చి నన్ను ఆరు నెలల్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ని ఆరేళ్లలో డైరెక్టర్ ని చేసింది నాకు సినిమా వచ్చింది ప్రాణం పెట్టి రాసుకున్న కథ ప్రాణం పోసుకుంటున్న కళ పది రోజుల్లో షూటింగ్ అనగా ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి మా బాబు మధ్య వినను అన్నాడు నేను రావు గోపాలరావు గారిని అన్నాను నేను ఎంత బతిమాలి అతను వినలేదు నేను ఆయన మాట విందాచుకోలేదు ఆఫీస్ నుంచి ఆవేశంగా బయటకు వచ్చేసాను అయ్యో మరి ఎలా ఈ సినిమా కాకపోతే ఇంకోటి ఈ ప్రొడ్యూసర్ కాకపోతే ఇంతమంది అనుకున్నాను అసలు నాకు ఛాన్స్ ఏ దొరకబోతుందా అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు దాకా నాకు అవకాశం రాలేదు నేను చచ్చిపోయేలాగా ఒక్కసారి మెగాఫోన్ పట్టుకుని అనాలనేది నా ఆశ కానీ వెళ్ళిపోయే లోపల చచ్చిపోయి చచ్చిపోయి ప్రతి అవకాశంలోనూ కష్టం ఉంటుంది మనం కష్టం దూరం చేయాలనుకుంటాం కానీ మనకు తెలియకుండానే అవకాశం దూరం అయిపోతుంది అయినా కష్టపడిన డైరెక్టర్ ఎవరా నీ సినిమా జనం చూడాలి నవ్వాలి ఏడవాలి చప్పట్లు కొట్టాలి విజిలేయాలి అంటే నీ గుండె తడవాలి నేను చేసిన తప్పు నువ్వు చేయకు నాన్న నా మాటను ఈసారికి అడ్జస్ట్ అయిపో మీరు కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి నన్ను కాంప్రమైజ్ అవ్వమంటున్నారు అంతేగా బాబాయ్ నేను కాంప్రమైజ్ అవ్వమనట్లేదు అడ్జస్ట్ అవ్వమంటున్నాను ఈ పని మానేసి ఇంకో పని చేసి బతకడం కాంప్రమైజ్ ఇదే పనిని ఇంకోలా చేయడం అడ్జస్ట్మెంట్ హీరో ఎవరైతే నీకెంట్రా యు ఆర్ ఏ డైరెక్టర్ యు కెన్ క్రియేట్ హీరోస్ యు కెన్ క్రియేట్ వండర్స్ యు కెన్ డూ మిరాకిల్స్ ఎవరినో కాదు నిన్ను నమ్ముకున్న సినిమాది తీస్తాను బాబాయ్ నేను నీ నమ్మకాన్ని నిలబెడతాను నువ్వు సినిమాని డైరెక్ట్ చేయలేదేమో బాబాయ్ నా జీవితాన్ని డైరెక్ట్ చేశావు నిన్ను జన్మలో మర్చిపోలేను బాబాయ్ గద్దల కొండ గణేష్ అంట వాడేదో పెద్ద మహానాయకుడు మహానుభావుడు అయినట్టు వాడి మీద సినిమా తీయడానికి వెళ్ళాడంట వీడు ఇప్పుడు వాడేమో నేనే హీరో నువ్వే డైరెక్టర్ అంటున్నాడంట వీడి సినిమా పిచ్చి వీడిని ఎక్కడదాకా తీసుకెళ్తుందో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు అన్నయ్య మీరు హీరోగా నాకు ఓకే డైరెక్టర్ సాబ్ చెప్తురు కానీ ముందు ఆడిషన్ చేయాలి అంటే టెస్టింగ్ డైలాగ్ ఎలా చెప్తారో నేను చూడాలి ఎనీ సినిమా డైలాగ్ ఏదైనా పర్లేదు ఒక్కొక్కటి కాదు వంద వంద మంపు వంద అయిపోయి వంద వంద వంద ఏంటి రీడ్ బొంద కష్టమేడు యాక్టింగ్ కష్టం అంటానండి అరే దాని తర్వాత ఇంద్రా దీని తల్లి ఎక్కువ ఎక్కువ ఎక్కువైనా ఎక్కువైనా పర్లే తక్కువ కాకూడదు మంపు షేర్ఖాన్ పంపు డైలాగ్ యాసిస్ట్ చెప్పక్కర్లేదు మనం చాలా రియలిస్టిక్ సినిమా తీస్తున్నాం సార్ సేమ్ డైలాగ్ మీ స్టైల్ లో చెప్పండి చాలా న్యాచురల్ గా చాలా క్యాజువల్ గా నా స్టైల్ న్యాచురల్ న్యాచురల్ గా ఎక్దం న్యాచురల్ చూడు ఓకే పోయి చూడు రెడీ ఈ గ్యాప్ లో పడ్డాడేండి ఇప్పుడు చూడు 
ఒక్కొక్కరిని పంపుతున్నా ఇందిరా దిమాగ్ ఇట్లా ఖరాబ్ అయిందా బాగా అరే గుత్తా కింద వంద మంది పంపరా అంటే సమజాయితలేదా అజ్జి అరే దేడి దిమాగ్ సాలే గిడ పోరగాల్సి వస్తుంటే నువ్వేమరా పీకుడుగా లేక గుర్రం ఎక్కి తమాషా చూస్తున్నావు తెల్ల ఉష్కెలా ఉరికిచ్చి ఉరికిచ్చి చంపుతా బిడ్డ కాలా బైరవ అనుకుంటున్నావేమో గణేష్ గద్దల కొండ గణేష్ ఇడా తోడ్కలు తీస్తా బిడ్డ ఏంటి సార్ ఇది ఏంటిది మగతీరాలో గద్దల కొండ గణేష్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు నా స్టైల్లో చెప్పమన్నావు నా స్టైల్లో చెప్పినా మరి చూడు పోరగాల విజిట్ ఎట్లా ఇస్తున్నారు నీదే బేకార్ తీసు మీకు కొంచెం యాక్టింగ్ ట్రైనింగ్ అవసరం ముని మాణిక్య అని సీనియర్ యాక్టింగ్ టీచర్ ఉన్నారు రమ్మంటాను మేము ఉంటాం కదా మేము యాక్టింగ్ నేర్చుకుంటాం గణేశన్ తోడిగా ఉంటాం అవునరా నేను జాయిన్ అవుతా నాకు అవసరం లేదు అనుకో బట్ లైఫ్ ఇస్ నెవర్ ఎండింగ్ లర్నింగ్ సో ఐ జాయిన్ సరే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ పేర్లు ఇవ్వండి కానీ మాస్టర్ ఓకే అన్నాకే షూటింగ్ వెళ్తాం అంటాడు అంటాడు ఎందుకనడు అనకపోతే అనిపిస్తాం ఇంట్రడ్యూసింగ్ వన్ అండ్ ఓన్లీ ముని మాణిక్యం సార్ యువర్ యాక్టింగ్ టీచర్ గుడ్ మార్నింగ్ టీచర్ ఏంటి దండం పెట్టాను అనుకుంటున్నారా యాసనం సో మై డియర్ బాయ్స్ ఈ ప్రపంచం అనే రంగస్థలంలో మనందరం నటులమే రంగస్థలంలో రామ్ చరణ్ కదా మధ్యలో మేము ఎట్లా వచ్చినాం షర్ట్ ఎవరి మౌత్ అని లిస్తున్నా పొక్కే స్కౌండ్రల్ రాస్టల్ హౌ డేర్ యూ మా ముందే సెక్రెటరీ కలుస్తావా రా నిన్నే రా ఎంత తైరో రా మా ముందే సెక్రెటరీ కలుస్తావా తప్ప అయింది పంతులు క్షమించండి రాయ్ పాఠాలు అయ్యేంత వరకు పంతులు నిడిచిపెట్టు రే అంటే పాఠాలు అయ్యి చంపేస్తారా ప్లీజ్ గణేష్ గారు అంత పని చేయకండి సార్ మీకు దండం పెడతాను అంత పని చేయకండి సార్ భయపడ్డాను అనుకున్నారా భయానక రసం యాక్ట్ చేసి చూపించా భయపడేవాడు నటుడే కాదు నువ్వు ఎంత మందిని భయపడతావరా పది వంద వెయ్యి ఇక్కడ లక్షల కోట్ల మందిని ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నాం ఆర్టిస్ట్ ఇస్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ దాక్ట్ ఓకే కానీ నువ్వు ఇప్పుడు సో ఎవర్ క్లాస్ స్టార్ట్ ఫోర్ ఏ మార్నింగ్ పొద్దున్న నాలుగు గంటలకు మీ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అవుతాయి అబ్బో తెల్లార్ నాలుగు గంటలు అంటే కష్టం సార్ నాలుగు గంటల కష్టం అయితే మూడు ఇంటికి వచ్చాయి ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ యాక్టింగ్ నాట్ ఓవర్ యాక్టింగ్ మూసుకుని మూడు ఇంటికి వచ్చాయి గట్ గుడ్ ఓకే సార్ Now, slow motion. Excellent, Ranikala. Kopam. Paga Kopam. Na Kopam Kavali. Paga Kopam Kavali. Kannulu Kutthu Kopam Kavali. Hey! వీళ్ళందరూ మన తెలుగులో టాప్ విలన్స్ కొందరికి లాంగ్వేజ్ కూడా రాదు బట్ దే నో బాడీ లాంగ్వేజ్ అందుకే సక్సెస్ అయ్యారు శివాజీరావు గైక్వాడ్ మహారాష్ట్రలో పుట్టాడు కర్ణాటకలో కండక్టర్ అయ్యాడు తమిళనాడు సూపర్ స్టార్ అయ్యాడు 
అతను భాష కోసం వెతుక్కోలేదు భాషే అతను వెతుక్కుంటూ వచ్చింది అందుకే భాషా సినిమా తీశాడు సార్ అభి కెన్ యూ హ్యాండిల్ దిస్ షూర్ సార్ ఇటారా సో బాడీ లాంగ్వేజ్ ప్రాక్టీస్ కోసం సింపుల్ గా చిన్న వర్డ్ ఆ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఎక్కువ చేస్తుండ్రు ఇప్పుడు కాదు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి సింపుల్ ఫార్ములా మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అభి సార్ లెట్స్ బిగిన్ ద షో ఆవేశం ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి కామం ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ Plus 2AB Shokam Yeah, plus B whole square is equal to Yeah, square plus B square plus 2AB <laughs> 2AB ra Yes sir So guys, ee roju nunchi coffee kavalanna, karan dosa kavalanna, walk up cheyalanna, warning evvalanna, public kaina, padagadaina. Ee formula ne meerandaru follow avvali. Swarga telchu, adha nena. A plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, 2ab. Varan telchara ante finger maatle entra, finger sachinada. Whole square. Whole... Na kardava indakka. హోల్ స్క్వేర్ అంటే హోల్ సేల్ గా ఇద్దరిని కలిపి ఒకే రెట్ కి రమ్మంటున్నాడు టూ ఏబి టూ ఏబి ఏ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి అరవై రూపాయలన్నా ఏ ప్లస్ బి బి ప్లస్ బిస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి బి ప్లస్ ఏపి ఆహా ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్ జాక్ అండ్ జిల్ వెంట్ ఆఫ్ ది హిల్ అయితే ఏంటన్నా పైసలన్నా ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి అర్థమైందన్నా ఎల్లన్నా ఈ చదివేదు చిన్నప్పుడు చదువుకొని ఉండి ఉంటే నువ్వు ఆ పని నేను ఈ పని ఎందుకు చేసేవాళ్ళవరా పొద్దున్న హోల్ స్కోర్ గారు దొరికాడు ఎదవన్నారు ఎదవా ఇవి మీ కోచింగ్ రిజల్ట్స్ లిస్ట్ లో ఫస్ట్ కొండమల్లి పలిజయ్య కాశీ సూరి గుండప్ప సాంబా కేకె శాషయ్య యాదన్న సోముడు శ్రీహరి అభి సార్ వీళ్ళందరినీ సాకిరేవులో బండకే సూదికిన మొహంలో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ పలకదు ఎదవలకి షూటింగ్ దర్జాపల్లో కూడా రాకూడదు పంచాపుడిన్ ఫేస్ మోరన్స్ ఇకపోతే గణేష్ అంటేనే ఫెరోషియస్ ఈజ్ రెడీ నౌ యు కెన్ స్టార్ట్ షూటింగ్ ఏమ్రో మచ్చ దుడుస్తున్నావు డైరెక్టర్ గారు కవర్ చేయమన్నారు సార్ ఫస్ట్ సినిమా డైరెక్షన్ కదా గొంతెమ్మ కోరుకులని కోరతాడు మనం ఎందుకు ఇస్తామండి ఎంత మంది డెబ్బీగా చూడలేదు అదే కదా బాజెట్ బాబాయ్ ఇట్రా నేను రా బాబాయ్ ఫస్ట్ షాట్ డైరెక్ట్ చెప్తుగాను రా నేను అవును బాబాయ్ యాక్షన్ చెప్పి ఆశీర్వదించు బాబాయ్
గణేష్ గద్దల కొండ గణేష్ ఏమంటావు జీవితానికి చాలు చాలు కొత్తగాటర్ కదా చుట్టేస్తున్నట్టున్నాడు దీనికి ఏం తక్కువ లేదు వెల్కమ్ రైటర్ సార్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ బాగా చేయాలి అదే రైటర్ కదా యాక్టర్ ను చేశారు మీరే చేయించుకోవాలి ఎవడా బాంబే విలన్ సార్ డైలాగ్ నేర్చుకుంటున్నాడు బాంబే విలన్ లకు డైలాగ్ ఏముంటాయి ఎవడు రావాడు ఎక్కడి చూచ్చాడు ఇంతేగా ఎవడు రావాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు రావాడి చెప్పలా ఇంతే రాసేది మేమేగా సార్ నెక్స్ట్ షాట్ మీదే మీరు ఎల్ రెడీ అవ్వండి షార్ట్ రెడీ మ్యామ్ నేను రెడీ కాదు వెయిట్ చేయండి వాల్మీకి ఒక మామూలు మనిషి మహారిషి అయి రామాయణం రాశాడు మన సినిమాలో ఒక కరుడు కట్టిన మనిషి కళాకారుడయ్యాడు అందుకే మన సినిమాకి వాల్మీకి అనే టైటిల్ అనుకుంటున్నాను ఋషుల పేర్లు సత్రాలకి స్కూల్లోకి పెట్టుకోవాలి సైన్మాలో కాదు ఈ సైన్మాకి మంచి టైటిల్ చెప్పిన మంచి దావత్ ఇస్తారా బాయ్ అయితేనా తలిపోచా అరే కాదయ్య జర్షే పోషమ్ నిడిచిపెట్టు ఇంకేమో చెప్పు రా గణేష్ కద్దలు కొండ గణేష్ గణేష్ ఆల్రెడీ వెంకటేష్ సినిమా వచ్చిందా సిటీ మార్ ఎలా ఉంది గణేష్ అన్న స్క్రీన్ మీద కనబడితే ఎవడైనా సిటీ మార్ జబర్దస్త్ ఉంది ఏ డైరెక్టర్ ఇదే టైటిల్ ఫిక్స్ అయిపో సిటీ మార్ సిటీ మార్ ఏంటి వాల్మీకి అని పెడితే ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకు కూడా ఆయన గొప్పతనం తెలుస్తుంది డైరెక్టర్ సాబ్ ఈ తరం పిల్లలకు తెలవాల్సింది గణేష్ అనే గొప్పతనం అనా నేనైతే సిటీ మార్ ఫిక్స్ అభి ఓ సినిమా తీయాలంటే ఇంత కష్టపడాలా సారీ అభి నీ కష్టం తెలియక నేను ఏదేదో మాట్లాడాను ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకున్నందుకు థ్యాంక్స్ నా కష్టంతో పాటు నా మనసు కూడా అర్థం చేసుకుంటాం అనుకుంటున్నాను నీ మనసు తెలుసు కాబట్టి నీ దగ్గరకు వచ్చా ఎంత చెప్పిన అర్థం కదా ఫేస్ లో రొమాన్స్ పాలు కదా టేక్ ఫైవ్ నువ్వు వస్తావా ఫీల్ లవ్ రా టేక్ నైన్ నువ్వు వస్తావా నేను అనుకోలే ఇప్పుడు ఎట్లా వచ్చిన ఐ వాంట్ రొమాన్స్ టేక్ ఫిఫ్టీన్ నువ్వు వస్తావంటే నువ్వు వస్తా డైట్ సాబ్ గిదే ఫైనల్ టేక్ ట్వంటీ వన్ ఐ వాంట్ రవ్ ప్రేమ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫీల్ ఫ్రమ్ ఇన్ సైడ్ టేక్ ఫిఫ్టీ ఇద్దరు అమ్మాయి కనపడుతుంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఎలా రైతు మ్యూజిక్ అనిపిస్తుందా నేను రాజ్ కోడి ఫ్యాన్ రాజ్ కోటి ఏదో ఓటి వినిపించాలిగా నీ గడ్డమో నువ్వు ఎన్ని టేకులు తీసుకుంటారండి టైం చూసుకోరా అయినా బ్యాక్ షాటేగా డ్రెస్ ఇచ్చేసి వెళ్తాను డూబుని పెట్టి తీసేయండి కానీ నువ్వు ప్రేమించింది ఏవి నీ కోసం వచ్చింది నీ కళ్ళ ముందు నుంచింది అందరినీ కాదని నీ కోసం వచ్చింది కేవలం నీ కోసమే వచ్చింది ఇక్కడ ఉన్నది భుజము కాదు దేవి ఒక్కసారి ఒక్కసారి నీ దేవిని గుర్తు తెచ్చుకో Yeah.
रोल कैमरा सर एक्शन देवी नच्चेना अंदर इचिपेटी अंदर इचिपेटी नीस वूल आलोचन संपे नीसम दूर आईना वस्त सचिना नोदला सचे दाका नोदला वील्त इपड़ चपटल को मुदे हीरोक्टिंग आेवी प्लेस अभिलाष तो चपि कद मारपीचे निजन प्रेम दवरना मारपोतार निजम प्रेम दवरना मारपोतार चुट पद मंद का उन्ना मन गो उ कंकी रेपला कासकने तोड़ा गणेश राजना उड़ने राणी तोड़ग लेदन राजु कल उड़ो ट्रैनी अंदर नमस्कार मुझे मुझे नीरोक्टर अभी का नीरोन चूसी बुज्जम मात्रम मा बुज्जमा आगरे आगरे वीलिदरूम 
ஏன் பே முசல்தானா குஷார் பெண்ணுக்கு முதனாலே பெரிய கணேஷ் செப்பிந்து வினாவுகா இங்க நேம் செப்படான்கி நோ வேண்டான்கி ஏவில்லியது நுன் அன் பெள்ளி செய்ச் கோக்போதே நீ மதத் சின்மா ரிலிஸ் ஐயா லோப்பு நுன் அன் சவானி சோச்தா புஜமா புஜமா ரெண்டி ఒక్కొక్క నాల్ సోల్చురాలి బిట సిటి మార్ సిటి మార్ సిటి మార్ ఎక్కడ చూసినా ఇదే మాట ఇదే పాట ప్రముఖ రౌడి షీటర్ గణేష్ ని హీరో గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి రాబోతున్న సినిమా ఇది అండ్ లెట్స్ సే గణేష్ గణేష్ గణేష్ అ సూపర్ స్టార్ హస్ అరైవ్డ్ పెహలే బార్ ఎక్ విలన్ హీరో బన్ గయా హర్ జగ గద్దర్ కొండ గణేష్ చాక్ కలెక్షన్ విషయం కొస్తిరు పండి పెద్ద సినిమాల కలెక్షన్స్ తోనే పోటి పడుతుంది అంటున్నారు అభిగాడు బుజ్జమ్మ లేపికి వెళ్ళిపోయాడు అవునన్నా పెళ్లి కూడా చేసుకుంటాడట పిల్ల మీద మనసు అడ్డ పచ్చ గాని చేసి మోసం చేసారు ఎన్నాళ్లకు మళ్ళా మనసు పడ్డ బచ్చ గాడు మోసం చేసిండు అప్పుడంటే నేను ఎర్రోడ్ని మరిప్పుడు అన్ని చల్లిడు పట్టానా సరే నా కొడుకు నా కాడికి తీసుకురండి అభిలాష్ గౌడ్ నర్కి సైన్మల్ అనే నేను హీరో జిందగీలో ఇలా నేను అందరికి మళ్ళా యాడ్ చేస్తా గణేష కొంచెం నిమ్మలంగా ఉండయ్యా ఏమే ముసలే ఆట బిడ్డను అదుపులో పెట్టుకోలేక నన్ను ఆపుతున్నావా కానీ ఏంటిది ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎప్పుడైనా ఒక ఆడదాన్ని మీద చెయ్యత్తినావా ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఏ ఆడదాన్న నోరుతుందా మరి మొక్కానికి రంగేసుకున్నా కదా అని అందరికి జోకర్ గల్లిక కనిపిస్తున్నా నేనంటే భయం పోయింది కొడుకులకి చూపిస్తా నేను ఎందుకు చూపిస్తా మళ్ళా నేనంటే భయం తెప్పిస్తా కాపీ కాని సాగు చూసినాక కద్దల కొండ గణేష్ అంటే గజ్జ గజ్జ గజ్జ వరకాలే రే వంశీ ఫోన్ చేసి ఎమ్మెల్యే సాబ్ లైన్ లో పెట్టుర్రా ఎమ్మెల్యే సాబ్ పోయినా మన సినిమా రిలీజ్ ఉందని నేను చెప్పలే ఎంత 
పెట్టడం వచ్చిందో దినా అన్నయ్య అప్పుడే వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు కొంచెం అల్లం చాయ్ పట్టుకరా ఏడ్ చేడ్చి గొంతును వస్తున్నది అట్లానే ఎంత కష్టం వచ్చిందో దినా సిటీమార్ సినిమాల ఆయననే హీరో అవునా మంచిగా తమ్మి నువ్వు మీరు సిటీమార్ సినిమాల హీరో కదా అవునత్త అన్ననే ఆ సినిమాల హీరో అబ్బా ఏం సినిమా తమ్మి ఏమన్నా యాక్టింగ్ చేసినావా ఏమన్నా ఫైటింగ్ చేసినావా గత్తర్ లేపినా వచ్చి ఇంపేసినావు పో మల్ల మల్ల చూస్తాం తమ్మి మల్ల మల్ల చూసేస్తాం సినిమా నీకెంత కష్టం వచ్చిందో దినా చివరితో అంత బాగా చేయించు ఈ చుట్టుపక్కల మీ అయ్యకు అభిమానులు ఎక్కువ దేనికి లోటు రావద్దు ఏమన్నా కావాలంటేనే ఉన్నా ఏం అభిమానులన్నా బతికినంత కాలం చుట్టూ తిరిగినరు సత్యనంక సూడు నీకు ఒక్కడు కూడా రాలే అన్నా వీళ్ళందరిది అభిమానం కాదన్నా భయం మనం బతికినంత కాలం మనకు భయపడేటోళ్ళు మన సాగు కోరుతారు గాని బాగా కోరుకోరన్నా అందుకే నాకు రౌడీజం రాజకీయం అసలుకే నచ్చి మనం బతికినంత కాలం మనకు భయపడేటోళ్ళు మన సాగు కోరుతారు గాని బాగా కోరుకోరన్నా మళ్ళా చేస్తుంది మాట్లాడు చెప్పుదామే సార్ మూడు సార్లు చూసినా సార్ మీ సైమా త్రీ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ మూడు సార్లు కాకపోతే ముప్పై సార్లు చూసుకోరా నాకెందుకు చెప్తున్నారా అన్న ఎస్పీ గారు అరే అట్లెట్లా చేసినావు అన్న అట్లెట్లా చేసినావు నువ్వు అరే అట్లెట్లా అట్లెట్లా అంటే నాకెట్లా తెలుసురా ఇంకా డైరెక్టర్ ఎప్పుడు చేసిన యాంకిల్ ఆ గడ్డ ఒరిజినలేనా వచ్చి పీకుదా ఇప్పటి సంధి ఒక్క ఫోన్ కూడా నాకు ఇయ్యద్దు కని అభిగడి తిరుపతి రూట్ లో మనోళ్ళకి దొరికిండు ధైర్యం ఉంటే నేను పెళ్లి చేసుకునే పిల్లని ఎత్తకపోతావరా నిన్ను నిలిచిపెట్టారా తప్పు మాట్లాడుతున్నావు కానీ నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్న అమ్మాయిని నేను తీసుకుపోలేదు నేను ప్రేమించిన అమ్మాయిని నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నావు నీకంటే ముందు బుజ్జమ్మ నాకు తెలుసు నాకు బుజ్జమ్మ మనసు తెలుసు కేవలం నీ ఈగో అహం కోసం నువ్వు బుజ్జమ్మ కావాలనుకుంటున్నావు చెప్పి నన్ను పిచ్చోని చేసినావు హీరోన్ చేశా నిన్ను హీరోన్ చేశా నీ పేరు చెప్తే తిట్టుకునేవాళ్లు నీకు జిందాబాద్ కొడుతున్నారు నిన్ను చూస్తే అసహించుకునేవాళ్లు ఈ రోజు నీతో ఫోటో దిగాలనుకుంటున్నారు సినిమా గొప్పది కానీ అది జీవితాన్నే మార్చేస్తుంది ఈ ఈగోలు కోపాలు ద్వేషాలు ఇవేవి దాని ముందు నిలబడవు సినిమానే నిలబడుతుంది సినిమానే నిలబెడుతుంది ఒకసారి పిచ్చోని చేస్తే అది నీ గొప్పతనం 
రెండోసారి పిచ్చోళ్ళు అయితే నువ్వు ఇంకా చూస్తారిందా కరిగింది పాప నిన్ను చూస్తా అంటే తీసుకొచ్చిన రాజు పోయినాక బయటికి రాలే మొన్న మీ సైన్మా రిలీజ్ అయినాక మీ మనుషులు మా అందరినీ లారీలో తీసుకుపోయి సైన్మా చూపించిండ్రు చాలా రోజుల తర్వాత నేను పాప హాయిగా నవ్వుతా సైన్మా చూసినమన్నా లోపల పాప నిన్ను చూసి గుర్తుపడితే చూపిద్దామని తెచ్చిన సైన్మాలో ఉంది మన గణేష్ మామె తల్లి చూడు వస్తానన్నా ప్రభాకర్ తుపాకు రాజు చంపేస్తే నువ్వే ప్రభాకర్ ని చంపేసినావు అనుకుంటున్నారు అందరు అన్నా ఏంలే అన్నా పాప నీదేదో చెప్తదంట ఏం చెప్తా తల్లి చెప్పు ఏందమ్మా ఏంది చాలా బాగున్నావు అంకల్ మంచిగున్నావురా పెద్ద సైన్మల నీ ముఖం ఇంకా పెద్ద గుందయ్యా చూడనీకి రెండు కళ్ళు సాలలే జనాలు ఒకటి ఈలలు సప్పట్లు నాదిష్టే తాకుతదేమోనని బయటకొచ్చిన బిడ్డ ఎప్పుడు గిట్లని పది మంది మెచ్చుకునే పని చేయి గణేష పది మంది తిట్టే పని మనకొద్దురా అయ్యా నా ఆయువు కూడా పోసుకుని పది కాలాల పాటు సల్లంగుడు బిడ్డ అమ్మా 
అయ్యాలను నిజం చెప్తే నాకు శిక్ష పడుతుంది అట్లా చెప్పిన కానీ నువ్వు ఇట్లా ఇన్ని సంవత్సరాలు మాట్లాడకుండా ఎంత పెద్ద శిక్ష వేస్తావని అనుకోలేదమ్మా ఇన్ని సంవత్సరాలతో మాట్లాడుకుని ఎట్లా ఉన్నావమ్మా జమ్మ నెత్తుకుపై చాలా పెద్ద తప్పు చేసినావు నిన్ను సంపుడు కరెక్టే అనిపించింది గద్దల కొడలు నా ఇజ్జత్ కరప్ చేసినావు నిన్ను సంపుడు తప్పే లేదనిపించింది కానీ కానీ ఇన్నేళ్ళు మాట్లాడే మా అమ్మ ఇవాళ గణేష అని పిలిచిలెక్క చేసినావు తుపకిరన్ చంపితే వాణి బిడ్డ నన్ను ముద్దు పెట్టుకుని లెక్క చేసిన నేను సంపుడు కరెక్టేనా అని ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది సైన్మా పైసలు ఇస్తుందని నిన్న పేరిస్తుందని నిన్న కానీ ఇంత ప్రేమనిస్తుందని ఎప్పుడు ఇన్లే ఇవాళ ఇంత ప్రేమ నాకు ఇచ్చినాక నీ ప్రేమ నీకు ఇచ్చుడు కరెక్టే కథ అనిపిస్తాను నువ్వు నా కథ రాయనీకి రాలే నా కథ మార్చనీకి వచ్చిన బుజ్జమ్మను మంచిగా చూసుకో తనకేమన్నా అయ్యిందో ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్కేర్ ఇస్ టు ఏ స్కేర్ ప్లస్ బి స్కేర్ ప్లస్ టు అదే డైరెక్టర్ సాబ్ రాజామౌళి నంబర్ ఉందా ఎన్నాళ్ళకు దొరికినవరా చివరి కోరిక ఏమైనా ఉందా నా కోరిక ఇడిచిపెట్టు గాని నీ కోరిక నేను తీరుస్తా గద్దల కొండ నీకు రాసిస్తా తీసుకో నాకు నీ అంత ధైర్యం లేదు కానీ నీ లెక్క నేను రోజు టెన్షన్ పడతా బతకలేను మొన్ననే నీ సైన్మా చూసినా మస్తు చేసినావు నువ్వే నాకు ఏదన్నా మరి దాటి చూపించాలా నేనా అరే వా ఫస్ట్ సైన్ మేనం మస్తు వేసినా గణేష్ కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ ఫర్ నెక్స్ట్ సీన్ ఇలా నువ్వు ఇలా నువ్వు 
నీకేం చెప్పాను గన్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ లో పట్టుకోమని చెప్పాను నువ్వు ఫార్టీ త్రీ తీసుకుంటావు లేదా ఫార్టీ సెవెన్ తీసుకుంటావు ఫార్టీ ఫైవ్ లో పట్టుకున్నావు అనుకో బుల్లెట్ డైరెక్ట్ గా పట్టలో వెళ్తాం వదిలే అది కరెక్ట్ కాదేమో ఓ పని చేద్దాం ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్స్ లో పట్టుకో డైరెక్ట్ గా బుల్లెట్ గుండెలోకి వెళ్తుంది ఓకేనా సర్లే టేక్ చేద్దాం నువ్వు ఎట్లాంటి అట్లా గుర్తుంది కదా గణేష్ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ త్రీ స్టార్ట్ కెమెరా ఇదంతా గద్దలకొండ గణేష్ నేర చరిత్ర సార్ తనే స్వయంగా ఒప్పుకున్న ఆడియో వీడియో టేపులు థ్యాంక్స్ అండి చాలా కాలంగా వెయిట్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గీజర్ ఆన్ చేయి మళ్ళీ ఆ గణేష్ గాడి గురించి ఆలోచించి నన్ను మాటిచ్చావు నువ్వు గణేష్ జోల్కి వెళ్ళనని మాటిచ్చావు సాక్ష్యాలన్నీ నాశనం చేసేసి హలో హలో గణేష్ ఉన్నాడా అండి సార్ షాట్ లో ఉన్నారండి మీరెవరు నేను శ్రీదేవి అని చెప్పండి నో డేట్స్ బాస్ ఇప్పుడు అ సీక్వెల్ అమ్మహా చేస్తున్నా కుదరదు నువ్వు నా సినిమా చేస్తావా అని అడగట్లేదు నా సినిమా చేస్తున్నా అని చెప్తున్నాను జోక్ చేస్తానబ్బా నీకు ఇంకా అర్థం కాలేదా నీ సిటీ మార్ సినిమా చూసా పగ్గిలిపోయింది మన సినిమా ఇంకా పెద్ద ఇట్ అవ్వాలి అవును వీళ్ళందరూ ఎవరు క్యూట్ బాయ్స్ మన సినిమాలో పెట్టే ఏమ్మా ఓకే అందరూ డస్ట్ లో ఉండండి చెప్తా ఉంటాను సార్ ఎవడు పడితే వాడు ఇండస్ట్రీకి వస్తున్నాడు ఒక్కసారి తెలుగు సినిమా చచ్చిపోతుందేమో అనిపిస్తుంది ఈ విషయం పవర్ స్టార్ దాకా తీసుకెళ్తా ఎవడిని వదలను ఒక్కొక్కడికి సినిమా ఓ ఆకాశం సినిమా ఒక అవకాశం సినిమా ఓ ఆనందం సినిమా ఓ కలుపు సినిమా ఓ గెలుపు సినిమా ఓ మలుపు సినిమా ఓ ఆరెంజ్ సిగరెట్టు సినిమా ఓ బ్లాక్ టికెట్ సినిమా ఓ కన్నీటి బొట్టు సినిమా ఓ గజల్ సినిమా ఓ భజిల్ సినిమా ఓ విజిల్ 